பயாலஜியில் பாட்டனி அண்ட் சுவாலஜி தாவரவியல் மற்றும் விலங்கியலை மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் தான் உங்களுக்கு எல்லா டிஎன்பிசி சிலபஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய மெயினான ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் இந்த மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் என்ன மெயினாக கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது மட்டும் அசம்ஸ் இல்லை இந்த கொஷின்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குங்கிறது நாங்கள் நோட் பண்ணிடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் இல்லாத கொஷின்ஸ் இருக்காது இல்லையா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வைட்டமின்கள் இல்லாத ஒரு கொஷின் இருக்காது அதேமாரி எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆர் பயாலஜி அதாவது தனிமங்கள் உயிரினங்களின் பங்கு உயிரினங்களில் உள்ள தனிமங்கள் அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ரெவல்யூஷனுங்கிறது உங்களுக்கு மே பேசிக்காக எக்கனாமிக்ஸில் வரக்கூடியது தான் என்னென்ன ரெவல்யூஷன் நமக்கு தெரியும் கிரே ரெவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது ப்ளூ ரெவல்யூஷன் பிங்க் ரெவல்யூஷனுங்கிறது உங்களுக்கு எக்கனாமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடியது தான் உங்களுக்கு உயிரியல் சார்ந்து வர்றதுனால அதை நம்ம சொல்கிறோம் அனதர் ஒன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வெவ்வேறு நுண்ணுயிரிகள் அது சம்மந்தமாகவும் கேள்விகள் கேட்குறாங்க அப்போ மெயினாக மூணு முக்கியமான விஷயங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று வைட்டமின் Another one, elements present in living organism, living organism. Another one, micro-organism. This is the main concept of life science. This is the main concept of life science. This is the main concept of cell. Cell is the main concept of cell. Tower cell, Vilang cell, Poor cell is the main concept of cell. Who is the main concept of cell? செல் தியரி அதாவது செல் கொள்கையை கண்டுபிடித்தவர் யார் அதே மாதிரி நியூக்ளியஸை கண்டுபிடித்தவர் யார் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் நீங்கள் கேள்வி அப்போ செல்லுங்கிறதும் ஒரு மெயினான டாபிக் தான் செல் செல்லோடு இணைந்து எந்த கேள்வியும் கேட்பாங்க குரூப் ஒன் லெவலில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் சைக்கிள் அல்லது செல் சுழற்சி அப்படிங்கிறதும் கேட்பாங்க அப்போ செல் மற்றும் செல் சைக்கிள் இதையும் நம்ம மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசத்தில் இதில் சேர்த்துடலாம் மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் லைஃப் சயின்ஸ் உங்கள் சிலபஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இருக்கக்கூடியது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் தாவர மற்றும் விலங்குகளின் வகைப்பாடு அப்போ பொதுவான வகைப்பாடு தான் கேட்பாங்க இப்போ டீப்பாக போக மாட்டாங்க அன்னலிடா ஆர்த்ரோபோடா அந்த லெவலில் கேட்குறது இல்லை எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேலோஃபைட்டா தேவைட்டா சிம்பிளாக தேவையானது மட்டும் அந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்பாங்க அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூட்ரிஷன் அண்ட் டயட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது புதிய புத்தகத்தை உங்களுக்கு நிறைய இது சார்ந்த கேள்விகள்லாம் இருக்குது ஆரோக்கியம் மற்றும் ஊட்டம் ஊட்டம் உணவு ஊட்டம் மற்றும் ஆரோக்கியம் அது சம்மந்தமாக நைன்த்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க புதிய புத்தகத்தை அப்போ நியூட்ரிஷன் நியூட்ரிஷன் குறைபாடு நோய்கள் என்னென்ன நம்ம சாப்பிட்றோம் அந்த சாப்பாட்டினுடைய முக்கியத்துவம் இப்போ உணவின் முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க அடுத்த ஒன் ரெஸ்பிரேஷன் நார்மலாக மூச்சு விடுதம் பாருங்கள் இது வேற சுவாசங்கிறது வேற மூச்சு விடுதல் வேற சுவாசம் நினச்சிட்டு இருப்போம் மூக்குங்கிறது முக்கியமான ஆல்ஃபேக்டரி ஆல்ஃபேக்டரி நர்வ் சிஸ்டம் ஆல்ஃபேக்டரி ஆர்கன் அதுதான் மூச்சு விடுதலுக்கு அதாவது சுவாசத்துக்கு முக்கியமானதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் பேஸ் பண்ணி கேட்கக்கூடியது செல்லினுடைய சுவாசம் நல்ல இங்கே வச்சுங்க சுவாசம் எங்கே நடைபெறுகிறது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆப்ஷன் மூக்கு கிடையாது ரக்கியா கிடையாது லங்ஸு கிடையாது வேறு எந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது எது தான் நீங்கள் சொல்லலாம் சுவாசம் எங்கே நடைபெறுகிறது செல்லில் நடைபெறுகிறது சுவாசங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லில் நடைபெறுது சுவாசம் நடைபெறதுனால உங்களுக்கு ஏடிபி கிடைக்குது எனர்ஜி கிடைக்குது எனர்ஜினால தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க படிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு செயல்களையும் நீங்கள் செய்கிறீங்க அது காரணமானது இந்த சுவாசம் தான் அந்த சுவாசத்தை பற்றி தான் கேட்குறாங்களே தவிர ஃபிசியாலஜியில் இருக்கக்கூடிய சுவாசம் அது பேர் மூச்சு விடுதல் ஃபியாலஜிக்கல் உடற்செயலி எல்லாம் கேட்குறது அதை கொஞ்சம் பார்த்துங்க அடுத்த ஒன் பிளட் அண்டு பிளட் சர்க்குலேஷன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க பிளட்டை கண்டுபிடித்தவர்லேருந்து முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இதேம் சார்ந்து கேள்விகள் அப்போ என்னென்ன வால்வு இருக்குது எதெது என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத தான் கேட்பாங்க முக்கியமாக நாலே நாலு வால்வு தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது நாலு வால்வு சுற்றி சுற்றி தான் கேட்பாங்க வேறு எந்த ஒரு அதில் கன்ஃபியூஷனுமே இல்லாமல் நம்ம அதை படிச்சுக்கலாம் அது பேர் பிளட் அண்ட் பிளட் சர்க்குலேஷன் அடுத்த ஒன் ரீப்ரொடக்டிவ் அதை என்ன சுவாலஜி பேஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த கிளாஸில் கொஷினோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் என்வரான்மெண்ட் என் ஈக்காலஜி இது இல்லாத கேள்விகளே இருக்காது உங்கள் சிலபஸில் இது முக்கியமான ஒன்று இதோடு சேர்த்து ஒன்று இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அதுக்கு பேர் எவல்யூஷன் எவல்யூஷன் பரிணாமம் எவல்யூஷன் 
எவல்யூஷனரியில் இருக்கக்கூடிய உச்சபட்ச விலங்கு எது அப்படின்னு கேட்டால் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு மனிதன் இருக்கும் எவல்யூஷனில் பரிணாம வளர்ச்சியில் உச்சபட்ச விலங்கு எது உடனே நம்மளாம் ஹியூமன் அனிமல் இல்லையா சோசியல் அனிமல் நம்ம மனிதனை டிக் பண்ணிடக்கூடாது புதிய புத்தகத்தில் உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்குது மரவாழ் உயிரினங்கள் மரவாழ் விலங்குகள் அதான் அவங்களுக்கு மரவாழ் விலங்குகள் தான் உச்சபட்ச உயிரினம்னு அதில் சொல்லியிருக்கிறேன் அனதர் ஒன் ஹியூமன் டிசீஸ் ஹியூமன் டிசீஸ் எதனால்லாம் வருது கம்யூனிகபிள் அண்ட் நான் கம்யூனிகபிள் இதை தவிர கரண்ட் பயாலஜியில் இது ரெண்டு கேள்விகள் அடிக்கமாக கேட்குறாங்க எல் நினோ சம்பந்தமாகவும் இன்னொன்று யூஜெனிக்ஸ் யூஜெனிக்ஸ் அப்படிங்கிற கேள்வியும் கேட்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க யூஜெனிக்ஸ் யூஜெனிக்ஸ் மனித பரிணாம வளர்ச்சியின் முக்கிய ஓட்டம் எது அடுத்த பரிணாமம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது என்னது ஜெனடிக் மாடிஃபிகேஷன் எது அப்படின்னு கேட்டாங்க யூஜெனிக்ஸ் கேள்விகளை கே கேள்வி விட்டுருது அனதர் ஒன் சாண்டன் அனிமல் ஹார்மோன் தாவர மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் அனிமல் ஹார்மோனில் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியும் வேசோப்ரசின் அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் வந்து தான் மேலே கொஸ்டினை பார்க்க வேண்டியதுதான் ஆன்சரை பார்க்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினை பார்க்க வேண்டியது வாசோப்ரசின் முக்கியமான ஹார்மோன் அதே மாதிரி ஏடிஹெச் அப்படிங்கிற பார்த்தே கொடுக்குறாங்க ஏடிஹெச் இப்போ ஆன்சரில் ஆப்ஷனில் ஏடிஹெச் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் கொஸ்டினை போய் பாருங்கள் எந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்களோ அது தான் அப்போ டயபட்டஸ் எதனால் வருகிறது கேட்டாங்கன்னா டயபட்டஸ் எதனால் வருகிறதுன்னா நாட் ஒன்லி இன்சுலின் எவ்வி சேஞ்ச் கிடையாது இன்னொரு ஒரு க்ளூ இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன பேர் ஏடிஹெச் அப்போ டயபட்டஸ் மெலிட்டஸ் டயபட்டஸ் மெலிட்டஸ் அது சர்க்கரை வியாதி எதனால் ஏற்படக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் பேங்க்ரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டாசல் அடிக்கடி சொல்லுவீங்க இல்லையா பேங்க்ரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பீட்டாசல் இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதனால் பண்ணுறது தடைப்படுறதுனால உங்களுக்கு டயபட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம் இதில் தெரியாத ஒரு விஷயம் இருக்கு அது பேர் ரெண்டு பேர் ஹார்மோன் டெபிஷியன்சினால கூட டயபட்டஸ் அது பேர் டயபட்டஸ் இன்சிபிடஸ் அதுவும் நீரிழிவு வியாதி தான் அது பேர் டயபட்டஸ் இன்சிபிடஸ் டயபட்டஸ் இன் டயபட்டஸ்னா இதுவரைக்கும் உள்ள நார்மல் திங்கிங்கில் இருந்து கொஞ்சம் மாறிக்கணும் அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறாங்கன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா நார்மலாக கேள்வி கேட்டாங்கன்னா பீட்டா செல் எதை உற்பத்தி செய்கிறது எனது இன்சுலின் குறைபாட்டால் வரும் நோய் எது சர்க்கரை வியாதி அதோடு அந்த இது சொன்னோம் இப்போ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா டயபட்டஸ் இன்சிபிடஸ் அல்லது நீரழிவுக்கு காரணமான ஹார்மோன் எது கேட்டாங்கன்னா ஆன்டி டயூரட்டிக் ஹார்மோன் அப்போ பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் ஹார்மோனில் அடிக்கடி பிளான் ஹார்மோன் உங்களுக்கு நல்லது ஆர்டிபிஷியல் ஆக்சின் அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காங்க ஆர்டிபிஷியல் ஆக்சின் துணியாக்கு திசுக்கு பயன்படக்கூடியது எது ஆக்சின் தான் ஹியூமனோட தொடர்புடைய ஒரு கேள்வி தான் பிளான்ட் தான் ஆனால் ஹியூமனோட தொடர்புடைய ஒரு கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க என்னென்னா மனித சிறுநீரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தாவர ஹார்மோன் எது பாருங்க தாவர ஹார்மோன் எதில் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க மனித சிறுநீரில் யூரினில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட முதல் ஹார்மோன் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோன் இன் ஹியூமன் யூரின் ஆக்சின் இந்த ஆக்சினை தான் தொழிற்சாலையில் நீங்கள் சிந்தரிஸ் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து என்ன பயன்படுத்துவாங்க கலைக்கொல்லியாக பயன்படுத்துவாங்க வேறு பீடிசைடு பீடிசைடு அல்லது கலைக்கொல்லியாக பயன்படுத்துவாங்க இதை தொழிற்சாலையில் சிந்தரிச்சு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்சின் வாங்க செயற்கை முறையில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆக்சின் எதற்கு பயன்படுகிறது கலைக்கொல்லி பீடிசைட் இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது டூ ஃபோர் டி இந்த கொஸ்டின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டூ ஃபோர் டி என்பது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பூச்சிக்கொல்லி கலைக்கொல்லி பீடிசைடு பீடிசைடு எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க பேன் ஹார்மோனான ஆக்சினை திருச்சாலையில் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்சின் செயற்கை முறையில் பதப்படுத்தப்பட்ட ஆக்சின் எது அப்படின்னா டூ ஃபோர் டி அப்படிங்கிறது <laughs> <laughs> .
இருக்குது பாருங்கள் எளிமே ஒரு ஒரு சார்ட் இருக்குது ஒரு சார்ட் வைட்டமினை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஃபேட் சாலிபிள் வைட்டமின் வாட்டர் சாலிபிள் வைட்டமின் ரிப்பீட்டடாக எந்த சாலிபிள் விட்டமினில் ஆன்சர் பொருத்துகளே கேள்வி வைப்பாங்க ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க பொருத்துக்கன்னு போட்டால் இதில் ரெண்டு கொடுத்துருவாங்க அதில் நம்ம மூணு கொடுத்துருவாங்க மொத்தமாக பொருத்திட போகிறாங்க அவ்வளோதான் அதில் கன்ஃபார்மாக விட்டமின் சி ஸ்கர்வின்னு இருக்க போகுது அதை பேஸ் பண்ணி மீதியெல்லாம் பொருத்திட போகிறீங்க எளிமையான விஷயம் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் எந்த விட்டமினை கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி காம்ப்ளக்ஸ் விட்டமின் அல்லது நீரில் கரையும் வைட்டமின் இதுதான் கேள்வி கேள்விக்கான மெயினான சோர்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது இதுலேயும் எதை அடிக்கடி அடிக்கடி கேட்குறாங்கன்னா முன்னாடி கேட்டுக்கிட்டு இருந்த கேள்வி என்னென்னா இங்கே பாருங்கள் விட்டமின் பி டுவெல் விட்டமின் பி டுவெலின் மற்றொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க சயனோ கோபாலமீன் பாருங்கள் சயனோ கோபாலமீன் சார் சயனோ கோபாலமீனில் உள்ள தனிமம் எது ஆன்சர் அது உள்ளவே இருக்குது பாருங்கள் இருக்கு கொஷனுக்குள்ளே ஆன்சர் இருக்கு கோபால் சைனோ கோபாலமின் உள்ள தனிமம் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா உள்ளவே ஆன்சர் இருக்கு கோபால் கோபால் அதனாலதான் அது பேர் ஸ்கொயனோ கோபாலமீன் எந்த நோயை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெரினீசிய சனிமியா அந்த அனிமியா பேர் என்ன பேரு பெரினீஸ் அனிமியா தமிழ்ல சொல்றதா இருந்தா அதி பயங்கர ரத்த சோகை அதி தீவிரமான ரத்த சோகை என்ன <laughs> அதிபயங்கிற ரத்தம் இது ஒரு கேள்வி இன்னொரு இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய கேள்விகளில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விட்டமின் பி டூனுடைய டெஃபிஷ் கேட்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க முன்னாடியெல்லாம் எது ரிப்பீட்டட் இப்போ இது கொஞ்சம் கேட்க ஆரம்பிச்சுருக்காங்க பி டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீலோசிஸ் கீலோசிஸ் புதடு ஓரங்களில் பூப்பருதல் பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய படித்தவற்றை நினைவில் கொள்ள முடியாமல் போவதற்கு காரணமான ரொம்ப கிரிட்டிக்கலா இருக்கும் அந்த விட்டமின் சொல்லுங்க சார் மொதல் நான் அதை சாப்பிட போறேன் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க படித்தவற்றை நினைவில் கொள்ள முடியாமல் மெமரி லாஸ் மெமரி லாஸ் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி தான் இது மாத்திரையோ எதுவுமே கிடையாது விட்டமின் நார்மலாக காய்கறியில் இருக்கக்கூடியதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் என்னென்னா அதில் முழுமையான இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை வேறு ஒன்றும் கிடையாது இதை முழுமையாக நீங்கள் ஆழமாக திங்க் பண்ணுறீங்களோ அதில் உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துட போகுது எனக்கு பிடிக்காத முடிவு பண்ணிங்கன்னா அது நினச்சா கூட மைண்டில் ஏறாது உண்மைதானே பிடிக்கக்கூடியது தான் நமக்கு பிடிச்சதான் மைண்டில் ஏறும் முன்னாடியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபோன் நம்பரும் நமக்கு இங்கே தெரியும் ஆனால் இப்போ செல் ஃபோன் வந்ததுலேருந்து வீட்டில் நெருங்கிய உறவினர்களோட நம்பர் கூட நமக்கு தெரியும் அதுதானே அப்போ அது தேவையில்லை அதனால விட்டுட்டோம் அதே மாதிரி தான் முன்னாடியெல்லாம் பெரிய பெரிய கால்குலேஷன் கையால் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம் செல்ல தேட ஆரம்பிச்சிடும் அந்த கால்குலேட்டர் தேவையில்லைங்கிறது முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்போ தேவைன்னு எப்போ முடிவு பண்ணுறோமோ அப்போ ஞாபகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் நியூரான்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நரம்பு மண்டலத்தின் அடிப்படை அழகு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நியூரான் அந்த மாதிரி செய்திகளை சேகரிச்சு வச்சுருக்கோம் இந்த பீஃபைங்கிறது என்னென்னா எந்த இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல இருந்து வீட்டுக்கு கூட போக முடியாது டிமென்ஷியா மாதிரி இதுன்னா தெரு மறந்து போயிடும் நமக்கு எங்கே போகணுங்கிறது மறந்து போயிடும் வயதானவர்களுக்கு ஏற்படும் நோய் டிமென்ஷியா மாதிரியான ஒரு நோய் மெமரி லாஸ் அந்த தான் உண்மையான மெமரி லாஸ் நமக்கு வர்றதெல்லாம் டெம்பரவரி இருக்கணும் ஆக்சுவலாக மறதிங்கிறது இருக்கணும் அதுக்கு தேவையான விட்டமின் பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் இப்போ ரெண்டு கேள்விகளை மெயினாக இது ரெண்டு மூணாவது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் விட்டமின் பி ஒன்னில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க முன்னாடியெல்லாம் பெரி பெரி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெரி பெரி இப்போ பெரி பெரின்னு கேட்குறது இல்லை 
கொஸ்டின் எப்படி கேட்கறது இல்லை பெரிபெரிங்கிற வார்த்தையை கேட்க அதுக்கு பிறகு பாலிநியூரிட்டிஸ் நூரான் அப்படிங்கிறது நரம்பு மண்டல குறைபாடு இப்போ பாலிநியூரிட்டிஸ் எதனால் ஏற்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க பெரி பெரி என்ன எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாலிநியூரிட்டிஸ் நரம்பு மைனூட்ட குறைபாடு அது பேர் பாலிநியூரிட்டிஸ் இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய கேள்விகளை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி போய் பெரி பெரியே இருக்காது பாலிநியூரிட்டி கொஞ்சம் மாத்துறாங்க ஏன்னா பழைய இதுலேருந்து கொஞ்சம் மாத்துறது வேற ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது இல்லை அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெர்கனன்சி டயத்தில் கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரைக்கு பேர் என்ன பேருனா கோலிக் அமிலம் கைனகாலஜிஸ்ட் சொல்லுவோம் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மாத்திரையின் பேர் என்ன விட்டமின் பி நைன் கோலிக் அமிலம் எதுக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பு குறைபாடுகளை போக்க உதவும் வைட்டமின் அப்போ கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை நன்றாக வளர்வதற்கு தேவையாக யார் மகப்பேறு மருத்துவர்கள் பரிந்துரைக்கும் மாத்திரை எது அல்லது பரிந்துரைக்கும் விட்டமின் எது அப்படின்னு கோலிக் அமிலம் மாத்திரையாக இருக்கும் அதுக்கு பேர் தமிழில் இருக்குது அதுக்கு பேர் நிச்சயதார்த்த மாத்திரைன்னு பேர் நிச்சயதார்த்தத்துலேருந்து சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறது மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க நாட் ஓன்லி அ மேரேஜ் அப்போ அவங்க ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்தே சாப்பிட வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்தே சாப்பிட சொல்கிறாங்க த்ரீ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்தே அந்த கரு வளர்ச்சியை அதிகப்படுத்துறது அப்புறம் தான் சுரக்கக்கூடிய ஹார்மோன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் ஆக்சிடோசின் பேர் ஆக்சிடோசின் அப்போ பிறப்புக்கு தசைகளை சுருங்க விரிய செய்ய பயன்படும் ஹார்மோன் எது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டீங்கன்னா அது பேர் என்ன பேர் ஆக்சிடோ தேவையான விட்டமின் எது விட்டமின் டீனைன் விட்டமின் அது பேர் ஃபோலிக் அமிலம் ஃபோலிக் ஆசிட் இப்போ பாருங்கள் இந்த கேள்வியிலேருந்து இதில் இருந்து அடிக்கடி இது நமக்கு தெரியும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இப்போ பாருங்கள் ஏடிஇகே விட்டமின் ஏ விட்டமின் டி விட்டமின் இ விட்டமின் கே இதை மாற்றி போட்டிங்கன்னா ரெண்டு கட்சியினுடைய பெயர் கூட வரும் அப்படி இப்படி சப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஏடிஇகே இகே அது அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் கொழுப்பில் கரையும் வைட்டமின்கள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா விட்டமின் ஏ இ விட்டமின் இ ஏன்னு ஒன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது கண் ஐ டீன்னு ஒன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது சன்னு டீஷில் அதாவது விட்டமின் இன்னு ஒன்று உங்களுக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது எலி தான் எலியை வச்சு தான் சோதனை பண்ண விட்டமின் இய குறைச்சி கொடுத்தாங்க அதனால எலிகள் குறைவாக இனப்பெருக்க செய்யும் அதிகமாக கொடுத்தாங்க அதிகமாக இனப்பெருக்க இப்போ மலட்டுத்தன்மைக்கு காரணமான விட்டமின் ஏ விட்டமின் இ விட்டமின் கே அப்படிங்கிற உங்களுக்கு ஞாபகம் வேண்டியது பிளட் தான் ரத்தம் உறைதலில் பங்காற்றக்கூடிய விட்டமின் பிளட் கிளாட்டிங் விட்டமின் அல்லது கொயாகுலேஷன் விட்டமின் நம்ம எப்படி எழுதுறோம் இல்லையா கொயாகுலேஷனுங்கிறது எப்படி எழுதுறோம் இடையிலிருந்தது இடையில ரெண்டு ஏன் கேப் இருந்தது ஒரு ஆரம்ப கால டவுட்டாக இருக்கும் வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க எல்லாமே வரிசையாக தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஏபிசி எஃப்ஜிகள் ஆனால் ஒன்றினுடைய பண்புகள் அதே மாதிரி பண்புகளை ஒரே ஒத்திருந்தது பாருங்கள் ஒரே மாதிரியாக பண்புகள் எஃப் ஐ ஜே அது எல்லாமே எதனுடைய பண்புகளை ஒத்திருந்தது அதனால் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு மாதிரி இப்போ பியில் இவ்வளோ வர்றது காரணம் இந்த இடையில உள்ள லெட்டர்ஸ் தான் அப்போ எஃப்ஆர் இருக்கிறது இங்கே பீட் ஓ மாதிரி இருக்கலாம் ஹச்ஆர் இருக்கிறது அடுத்து பீட் இது மாதிரி தான் மாற்றினாங்களே அந்த கேரக்டர் வைஸ் வாட்டர் சாலிபிளாக இருந்தது பண்புகள் ஒத்து போச்சு அஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய காரணம் இப்போ ஏடிஇகே இங்கே விட்டமின் பி என்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஃபார்பிகம் கருவி இதில் ஸ்பெஷல் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சன்சைனை தவிர அதாவது சூரிய ஒளியை தவிர காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் சில பேர் ஏசியிலே இருக்கு கன்சைன் பட வாய்ப்பே இல்லை அவங்களுக்குலாம் அந்த விட்டமின் எப்படி சார் கிடைக்கும் 
நார்வே மாதிரியான நாடுகளில் அதாவது ஆறு மாதம் பகலில் ஆறு மாதம் இரவு அவங்களுக்கு சன்சைன் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை அவங்க என்ன எடுத்துக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் விட்டமின் டி சோர்ஸ் அப்படி மார்க்ரைன் ஒரு சீஸ் மாதிரியான பட்டர் மாதிரியான ஒரு பொருள் சாப்பிட்டாங்கன்னா செயல்பாடுகளை நீக்கும் அப்போ விட்டமின் டி இன் சோர்ஸ் எக்ஸப்ட் சன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லணும் மார்க்ரைன் சூரிய ஒளியை தவிர உணவாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பொருள் எது விட்டமின் டிக்கு வேறு என்ன பேர் மார்க்ரைன் எம்ஏஆர் ஜிஏஆர் ஐஎன் மார்க்ரைன் இந்த விட்டமினுக்கு இன்னொரு பேர் இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபேட் சாலபிள் விட்டமினில் விட்டமின் ஏனுடைய மற்றொரு பெயர் நால் ஏனுடைய மற்றொரு பெயர் எர்கோ கால்சிஃபரால் கால்சிஃபரால் கால்சியம்ங்கிறது உங்களுக்கு எலும்பு மற்றும் உறுதியளிக்கும் ஹார்மோன் தனிமம் எது அப்போ போன் வந்து வளைஞ்சிரும் எது மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும் வில்போல வளைஞ்சிருக்கும் ரிக்கெட்ஸ் அப்போ விட்டமின் டி குறைபாட்டினால் என்னென்ன ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்கள் வில்போல வளைஞ்சிருக்கும் ரிக்கெட்ஸ் பவுலெக்ஸ் பவுலெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க வில் போல வளைந்திருக்கும் கால்கள் ரிக்கெட்ஸ் விட்டமின் டி இப்போ கால்சியம் கால்சியம் குறைபாட்டினால கால் வளைஞ்சிரும் இ அப்படிங்கிறது டோக்கோஃபெரால் கே அப்படிங்கிறது பைலோகுயினோன் பைலோகுயின் இப்போ இது தொடர்பான கேள்விகள்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ கண் கண் குறைபாடை நோக்க தீர்க்க பயன்படும் ஐசோடோபேது கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க கெமிஸ்ட்ரி வயசா ஐசோடோபேது விட்டமின் கேட்டால் ஏ சொல்லிடுவீங்க என்ன சொல்லிடுவீங்க கண்ணில் ரத்தம் பாயாத பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டினா கார்னியா கார்னியா இருக்கு பாருங்க அதில் ரத்தமே பாயாது பாய வாய்ப்பே இல்லை அதனால தான் கண் தானம் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் மற்ற தானங்களை பண்ணும்போது எது எது தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்யூ மேட்சிங் அது மேட்சிங் ஆகிடுது ப்ளட் குரூப்பை செக் பண்ணி அதே பண்ணலாம் கண் தானம் மட்டும் யார் யாருக்குனாலும் பண்ணிடலாம் காரணம் என்ன கண்ணில் ரத்தம் பாயாத பகுதிக்கு பேர் என்ன பேர் கார்னியா ஸோ அது சம்மந்தமாக ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கண்ணா அப்போ ஐசோடோப் கண்ணின் குறைபாடுகளை நீக்க பயன்படும் ஐசோடோப் எது பாஸ்பரஸ் தேர்ட்டி டூ ஐசோடோப் தான் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அயோடின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க தைராய்டு குறைபாடு சொல்லுவீங்க கோபால்ட் அப்படிங்கிறது எது சொல்லுவீங்க கேன்சர் ஒன் நோய் அதுமாதிரி எஃப்இ ஃபிஃப்டி எயிட் ஃபிஃப்டி நைன் அப்படிங்கிறது அனிமியா அல்லது ரத்த சோகை நீக்க பயன்படும் ஐசோடோப் சொல்லுவீங்க நம்ம நார்மலாக கேள்வி ஆனால் பாஸ்பரஸுங்கிறது கண் குறைபாடு கண் குறைபாடுகளில் நோக்க நீக்க பயன்படும் ஐசோடோப் இந்த அணியன் வேறுபட்ட நிறைய தேவை ஐசோடோப் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் ஐசோபார் ஞாபகம் சேர்ந்து ரொம்ப ஈஸி அதனே ஐசோடோப்னா நேரடியாக சொல்லணும் பார்க்கு போய்ட்டு வந்தால் சில பேருக்கு தலைகளாக தெரியும் அதில் உடைய பிம்பங்கள் எப்படி தெரியும்னு சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டிங்க அதை அதனுடைய நாலேஜ் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் என்னென்னா போய்ட்டு வந்தாங்கன்னா எப்படி தெரியும்னு நினப்பாங்க தலைகீழாக தெரியும் அப்போ தலைகீழாக மாற்றி போட்டிங்கன்னா அது பேர் ஐசோபார் பாருங்க எக்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு தனிமத்தை எடுத்துக்கிறேன் ஒத்த அணி எண்ணும் வேறுபட்ட நிறைய எண்ணும் உடையவை இதுக்கு பேர் என்ன பேர் ஐசோடோப் இப்போ ஐசோபார் தலைகீழ சொல்ல வேண்டியதான் எக்ஸ் ஒன்றி இப்போ இதுக்கு பேர் என்ன பேர் ஐசோபார் தலைகீழ சொல்லலாம் அப்போ ஒத்த நிறை எண்ணம் வேறுபட்ட அணு எண்ணம் பார் பாருங்கிறத வச்சு ஒன் மோர் திங் ஐசோடோன் ஒன்று இருக்கு எதுவுமே மேட்சாக இருக்காது இதில் இருக்கிறது மேட்சாக இருக்காது நான் மேலே இருக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறு எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்க வேறு ஐசோடோன் அப்போ எது சார் மேட்சாக இருக்கும் நியூட்ரான்களினுடைய எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும் வெளியில் தெரியாது நியூட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை எப்போவுமே வெளியில் தெரியும் அதுதான் இருக்கு அப்போ அதுக்கு பேர் ரெண்டு பேர் ஐசோடோன் அப்போ மூணு கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க ஐசோடோப் அலைகளை மாற்றி போட்டிங்கன்னா ஐசோபார் டோன் ஐசோடோன் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஏன்னா எதுவுமே மேட்சாக இருக்காது எது சமமாக இருக்கும் உடனுடைய டி பார்த்தாச்சு இ பார்த்துருக்குறோம் கே கே சம்மந்தமான கேள்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரத்தம் முறைவதற்கு தேவையான தனிம அயனி எது கால்சியம் டூ பிளஸ் ஆகும் தனிம அயனி 
கஷாயம் ரத்தம் உறைவதற்கு தேவையான வைட்டமின் எது விட்டமின் கே ரத்தம் உறைவதற்கு தேவையான புரதம் எது ட்ராம்பீன் ரத்தம் உறைவதற்கு தேவையான நூல்நிலை புரதம் எது ஹைபிரோஜன் ஃபைபர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைபிரோஜன் ரத்தம் உறைதல் சம்பந்தமா நாலு விஷயங்களை கேட்பாங்க ரத்தம் முறைவதற்கு தேவையான வைட்டமின் வைட்டமின் கே ரத்தம் முறைவதற்கு தேவையான தனிம அயனி எது ரத்தம் முறைவதற்கு தேவையான புரதம் எது அம்பீன் ரத்த முறைவதற்கு தேவையான நூலிலை புரதம் எது ஃபைபிரோஜன் பற்றி கேள்வி கேட்டால் நீ அப்போ ரத்த முறைதலை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா சொல்லியிருக்கேன் இங்கே பாலினியூரிட்டி சொல்லியாச்சு இங்கே கீலோசி சொல்லியாச்சு தேர்டு ஓரங்களில் வருது தேர்டு ஓரங்களில் புண்ணு இருக்கும் பழைய காலத்தில் கிராமங்களில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏதாவது எச்சி மிட்டையை வாங்கி சாப்பிட்ருப்பேன் வேற ஒன்றுமே கிடையாது விட்டமின் பி டூ குறைபாடு ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த டெஃபிஷியன்சி இருக்கும் அவங்களாம் ஒரே மாதிரியான காய்கறிகள் போய் எல்லா காய்கறியும் எப்போதும் கிடைக்குது எல்லா பழங்களும் எப்போதுமே கிடைக்குது முன்னாடிலாம் எல்லா பழங்களும் எப்போதுமே கிடைக்காது ஹைப்ரைடு வெரைட்டி இந்த நேரங்கள்னாலும் எந்த பழனாலும் நீங்கள் வாங்கலாம் ஆப்பிள்லேருந்து ஆரம்பித்து நெல்லிக்க வரைக்கும் எல்லா நேரங்கள்லேயும் கிடைக்குது ஆனால் அப்போ அப்படி கிடையாது ஒரு சீசனில் வரும் ஒரு சீசனில் வராது அதனால் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய குறைபாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா உதடு ஓரங்களில் பூண்டுறதில் எதனால் வரும் தனிமிசிங்கிறதுக்கான தவிர மீதி எது எது வேணுமோ அதை பார்த்துக்கலாம் விட்டமின் ஏக்கு ரெட்டி நாள் சொல்லலாம் ரெட்டி நாள் சொல்லலாம் ரெட்டி நாய் கேசிட்டு சொல்லலாம் வரைக்கும் நாள் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை வரும் நைட் நைட் பிளைண்ட்னஸ் எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு மாலை கண் நோய்க்கு இன்னொரு நெக்டோலோ நெக்டலோபியா நெக்டலோபியா அப்படிங்கிற நோய் இருக்கு அது பேர் நைட் பிளைண்ட் இரவு நேரங்கள் கரோட்டோ மலேசியா அப்படிங்கிறது நோய் தான் கரோட்டோ மலேசியா பாருங்கள் விட்டமின் ஏல எட் பிள்ளைனஸ் தவிர இன்னொன்று இருக்குன்னா கரோட்டோ மலேசியா டி இன்னொரு பேர் சொல்லியிருக்கோம் ரிக்கெட்ஸ் அப்படின்னு தவிர ஆஸ்டியோ மலேசியா ஆஸ்டியாலஜிங்கிறது எலும்பு பற்றியே படிப்பு உங்களுக்கு ஆஸ்டியாலஜிங்கிறது எலும்பை பற்றிய ஆஸ்டியோ மலேசியா அப்படிங்கிறது எலும்பு சம்பந்தமான நோய் எனக்கு பிறந்த குழந்தைகளில் இருக்கக்கூடிய மைல்ட அனிமியா இருக்கிறது தெரியும் ஜாண்டிஸ் வர்ற மாதிரி கூட இருக்கும் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க அந்த ஜாண்டிஸ் குணம் அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா மைல்டு ஹிமோலைட்டிக் அனிமியா இருக்கிறது வாய்ப்புகள் அப்ப கே வெளியிலிருந்து <laughs> Uh, is called as memory loss. B6, yeah, peripheral neuropathy. In the anemia, last year, the anemia, what is it? 
இது சின்ன செல்லா இருக்கும் செல்ல அனிமியா கடைசி பெரிய செல்ல அனிமியா பெர்னீசிய செல் செல்லு பெருசா இருக்கும் இரும்பு சத்து கம்மியா இருக்கும் இது சின்ன செல்லா இருக்கும் மைக்ரோசைட்டிக் அனிமியா மைக்ரோனா என்ன அர்த்தம் சின்னது சைட்டாலஜினா செல்லை பற்றிய படிப்பு அனிமியாங்கிறது ரத்த சோகம் இப்போ மைக்ரோசைட்டிக் அனிமியா அப்படிங்கிறது எதனால வரும் பி சிக்ஸ் மேக்ரோசைட்டிக் அனிமியா செல்லு பெருசா இருக்கும் ஆனா இரும்பு சத்து பெர்னீசியஸ் அனிமியா பெருசா இருந்தாலும் சின்னதா இருந்தாலும் வேலைக்கு ஆகல இந்த ரெண்டு வகையான அனிமியாவை கேட்பாங்க பெரிய செல்லுனா பெர்னீசியஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பெரிய நம்பர் நம்பரில் இருக்க பெரிய நம்பர் அது டெமைன் பி டுவெல் வச்சு டெர்மாட்டிஸ் அப்படிங்கிறது பயோட்டின் தோலில் இருக்கக்கூடிய செதில் செதில் தோல் வந்து செதில் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு பேர் டெர்மாட்டிஸ் பீனைங்கிறது ஃபோலிக் ஆசிட் நியூரல் டியூப் டிஃபெக்ட் அதாவது கருப்பை கருப்பை வளர்ச்சியடைய செய்யும் விட்டமின் எது மைக்ரான் ஏழு புள்ளி மூணு மைக்ரான்றது தான் ஆர்விசி என்ன சைஸா இருந்தாலும் சைஸா சைஸா இருந்தா ஒரு அனிமையா பி சிக்ஸ் பெரிய செல்லா இருந்து ரொம்ப செத்த அல்லது மெகலோ பிளாஸ்டிக் லாஸ்ட் ஒன் அஸ்கேரிபிக் இதுல ஆப்பிள் இருக்கக்கூடிய அமைலம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆலிக்க மேலே ஏன் திராட்சையில் இருக்கக்கூடியது ஆட்டோரிக் அமைலம் அதே மாதிரி எலுமிச்சையில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் கேமலம் பயாலஜியில் நீங்கள் கெமிஸ்ட்ரிஸ் ஆகிட்டிங்கன்னா சிட்ரு கேமலம் நீங்கள் சொல்லலாம் கரெக்டா ஆனால் பயாலஜியில் அமிலம்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் பயாலஜிக்கல் அதாவது விட்டமின் சி எலுமிச்சம்பளத்தில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சியில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அஸ்கார்பிக் அமிலம் சொல்லணும் அஸ்கார்பிக் அந்த காம்பவுண்டு தான் இருக்குது இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் நேரடியாக கேள்வி கேட்பாங்க எலுமிச்சம்பளத்தில் இருக்கக்கூடிய அமிலம் எது இன்னொரு பேர் இருக்கு சிட்ரேட் அமிலம் பயாலஜியில விட்டமின் சி எலுமிச்சம்பளத்தில் இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் கொழுப்புகளை கரைய செய்ய பயன்படும் அமிலம் எது தான் மட்டன்லாம் ஒரு லெமன் ஜூஸ் குடிச்சு ஆனா என்ன செய்யறாங்க கோக்கு சோடா அதெல்லாம் குடிக்க கூடாது நார்மலாக அது செய்கிறாங்க இல்லையா நார்மலாக நான்வெஜ் சாப்பிட்டாங்கன்னா சோடா கோக் அது மாதிரி நான் ஆக்சுவலாக என்ன சாப்பிடணும் லெமன் ஜூஸ் இப்போ பெஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் கொழுப்புகளை உட்கரிக்க செய்யக்கூடியது இரும்பு சத்தை உட்கரிக்க செய்யக்கூடிய அமிலம் எது ஆரம்பிக்கலாம் லெமன் ஜூஸில் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு டாக்டர்ஸு விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ் மாத்திரை எழுதி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு டேரெக்டாக அயன் மாத்திரை எழுதி கொடுக்கும்போது டேரெக்டாக ஒரு அஸ்கார்பிக் ஆசிட்டையும் கொடுப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அயன் டேப்லெட்ஸ் வித் அஸ்கார்பிக் ஆசிட் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்துக்களை தெரிவிக்கக்கூடியது அதுதான் இப்போ அஸ்கார்பிக் ஆப்லம் இஸ் ஃபேட் சாலி ஃபேட்டை வந்து அப்சார்வ் பண்ணக்கூடியது ப்ளஸ் எஃபி இரும்பு சத்தை உட்கிரயிக்கக்கூடிய அமிலம் விட்டமின்ஸ் சோடாங்கிறது அமிலமாக காரமா என்பது என்ன 
கார்போனிக் அமிலம் கார்போனிக் அமிலம் ஏற்கனவே நான்வெஜ்ஜில் அமிலம் இருக்குது நீங்கள் கார்போனிக் அமிலத்தை உள்ள சேர்த்திங்கன்னா என்ன ஆகும் அசிட்டி ஃபார்ம் ஆயிரும் என்ன சொல்லலாம் வெட்டி உடைய லெமன் ஜூஸ் அது முசாம்பி ஜூஸ் அல்லது டேப்லெட் எடுத்துக்கலாம் உயிருள்ளவர் <laughs> யார் <laughs> <laughs> லிவிங் செல் கண்டுபிடிச்சவர் யாருனா நிறைய பேர் ராபர்ட் கூக்க போடுறாங்க கேன்சர் அவர் இறந்த செல்ல கண்டுபிடிச்சார் பாட்டில் கார்க் இருக்கு பாத்தீங்களா பாட்டில் கார்க்ல இருக்கக்கூடிய செல்ல கண்டுபிடிச்சார் இறந்த செல்லை கண்டுபிடித்தவர் தான் யாரு ராபர்ட் ஹூக் உயிருள்ள செல்லை கண்டுபிடித்தவர் ஆண்டன் வான் லீவன் ஹா ஆண்டன் வான் லீவன் நீல பசும் பாசிக்கு உதாரணம் எது அதாவது ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே பசும் பாசி பசும் பாசி நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்த பயன்படும் பாக்டீரியா எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா ரைசோபியம் சொல்லுவீங்க நைட்ரஜனை பதப்படுத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிப்பதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இஜிஏ நீல பசு நைட்ரஜன் அமோனியாவை மாத்தி கொடுக்கும் நீல பசும் பாசி கேட்டது ஆர்கசம் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தும் பாக்டீரியா ரைசோபியம் பசும்பாசி நைட்ரஜனை தான் பண்ணும் என்னவா கண்டுபிடிக்கோனியாவா கண்டுபிடி நைட்ரேட் என்ன வைரஸை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஐவனான்ஸ்கி பூஞ்சையின் செல்சுவர் எதனால் ஆனது பூஞ்சையின் செல்சுவர் எதனால் ஆனது பூஞ்சையின் உடலம் எதனால் ஆனது உடலம் மைசியல் மைசீலியத்தின் இணைப்பு எது ஹைப்பா ஹை பூஞ்சையை பற்றி மூணு கேள்வி இருக்கு பூஞ்சையின் செல்சுவர் எதனால் ஆனது ஹைட்டீன் பூஞ்சையின் உடலம் எதனால் ஆனது மைசீலியெல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு பேரு பூஞ்சையில் அதிகப்படியாக உள்ளது எது நீர் சத்து காளான் சாப்பிடுறோம் இல்லையா இப்போ மஷ்ரூம் அப்படிங்கிறது பூஞ்சை தானே அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் கண்டுபிடிச்சது நைன்டீன் கண்டுபிடிச்சது எது பூஞ்சை தான் அதுக்கு பேர் என்ன பேரு பெனிசிலின் எதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சாரு பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் கண்டுபிடிச்சாரு இரண்டாம் உலக போரில் நிறைய மனிதர்களை காப்பாற்றினதுனால குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படும் மருந்துகளின் ராணி எது ஆனால் அது ஒரு பூஞ்சை தான் இந்த வகையான பூஞ்சை குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் நிறைய உயிர்களை காப்பாற்றினதுனால அது பேர் குயின் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் அனதர் ஒன் புரோட்டோசோவா புரோட்டோசோவால கேட்கக்கூடியது பெரும்பாலும் டிசீஸ் ரிலேட்டட் கொஞ்சம் ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி ட்ரிப்பினிசோமா கேம்பியன்ஸ் ட்ரிப்பினிசோமா ட்ரிப்பினிசோமா கேம்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆப்பிரிக்க ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி சோமா கேம்பியன் நான் வச்சுக்கிறதுக்காக ஸ்டூடெண்ட் கொண்டு என்னென்னா சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் கையில் செல்ல கொடுத்தோம்னா கேமை பார்த்துட்டே தூங்கிடும் தூங்குறது கேமை பார்த்துட்டே தூங்கும் இப்போ கேம்பியன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும் ரோட்டோசோவா டிசீஸ் ஆப்பிரிக்க தூக்க வியாதி அதனால் வருகிறது இருக்கக்கூடிய 
வெளி உரை எதனால் ஆனது பெப்டிடோ கிளைகேன் கிளைகோப்ரோட்டின் சாரி கிளைகோப்ரோட்டீன் கிளைகோப்ரோட்டினால் ஆனது ஹெச் வைரஸில் உள்ள வெளி உரை எதனால் ஆனது கிளைகோப்ரதம் எந்த வகையான ஆர்என்ஏ இருக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ ஹெச் வைரஸில் வகை ஆர்என்ஏ உள்ள டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் நியோமைசின் எதிலிருந்து தயாரிக்கிறாங்க நியோமைசின் ஸ்டெப்டோ ஃப்ராடியே நியோமைசின்கிற மருந்து எதிலிருந்து அப்படிங்கிற மருந்து எதுல தயாரிக்கிறாங்க மருந்து எதுல தயாரிக்கிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலான திங் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசின் மயோ அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க எல்லாமே பூஞ்சை தான் இப்போ பூஞ்சையை பற்றிய படிப்பு எது மைக்காலஜி மைசின்னாலே என்ன அர்த்தம் மை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்தாலே பூஞ்சை பூஞ்சையை பற்றிய படிப்பு எது அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா மைக்காலஜி அதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் ஃபுல்லாக மைசின் ஸோ மைசின் ஒரு <laughs> என்ன <laughs> 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 செல்லுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விஷயத்தை சேர்க்குறாங்க ஆட்டம் மாலிக்குள் பாட்டெல்லாம் சேர்ந்ததுக்கு பேர் ரெண்டு பேர் மாலிக்குள் முலக்கூறு முலக்கூறுலாம் இணைஞ்சது அப்போ தான் முதல்ல உயிர் இடங்களில் நட் ஆர்கன் டிஷ்யூங்கிறது நம்ம ஆயபத்தி வேறு டிஷ்யூ உறுப்புகள்ங்கிறது நமக்கு மாற்றிருக்கு நீ இருக்கு மண்டலங்கிறது இருக்குது சுவாச மண்டலம் இருக்குது இப்போ ஓட்ட மண்டலம் இருக்கு எல்லாமே எலும்பு மண்டலம் இருக்கு உடல் அல்லது உயிரி வெவ்வேறு வகையான அனிமல் செல் என்ன வித்தியாசம் இருக்கு மெயினாக என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் வால் இருந்ததுன்னா பிளான் செல்லாம் அனிமல் செல்லாம் செல் வால் பிரசன் பிளான் செல் அனிமல் செல்ல என்ன கிடையாது செல் வால் கிடையாது செல் சுவர் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னவர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூயி அண்ட் செக்கோவே விலங்குகளில் செல் சுவர் வேறுபாடு உடையது என கூறியவர் யார் லூயி மற்றும் செக்கோவேட்ஸ் ராபர்ட் ஹூக் எதை கண்டுபிடித்தார் கண்டுபிடிச்சார் எதுல இருந்து கண்டுபிடிச்சாரு ஈசா தக்கை தமிழ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஈசானா பாட்டிலு தக்கனா கார்க்கு இப்போ பாட்டிலுக்கு முன்னாடி மூடியெல்லாம் கிடையாது என்ன வச்சுருப்பாங்க பார்க்கு மாதிரி மூடி அதை எடுத்து பார்க்குறது மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்த்தோன்னா எப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனி கோம்பு ஸ்ட்ரக்சர் தேனுடைய கூடு தேன் கூடு வடிவத்தில் இருந்தது அந்த தேன் கூடு சின்ன சின்ன அறையாக இருந்தது சிறிய சிறிய அறைகளாக இருந்தது அப்போ சிறிய அறை என்பதற்கு லத்தீன் மொழியின் பெயர் என்ன செல்லுலா செல்லுலா என்பது என்ன சின்ன சின்ன அறையாக இருந்தது அது பேர் சிறிய அறை அல்ல ஸ்மால் ரூம் அப்படிங்கிறது லத்தீன் மொழியில் உள்ள அதுல இருந்து வந்த வார்த்தை தான் என்னது செல் அப்படின்னு யாரு கண்டுபிடிச்சது ராபர்ட் ஹோக் எந்த இயர் கண்டுபிடிச்சாரு ரொம்ப ஞாபகம் வச்சுக்கூடிய எளிமையான இயர் தான் ஆனா ஆண்டன் வான் லிவன் ஹோக் என்ன கண்டுபிடிச்சாரு உயிருள்ள செல்லை கண்டுபிடித்தார் இவரு பாட்டன் தற்கையில் உள்ள இறந்த செல்லை சொல்லலாம் சார் தாவரங்களும் கூட தாவரங்களும் உயிருள்ள செல்லு தான் 
கக்கைய மறிச்சுன்னா இறந்த செல்லு தான் அது ஜைலம் புளோயம் எல்லாமே இருந்து நீரை உறிஞ்சதுனா தான் அதுக்கு பேர் என்ன பேர் உயிரோ செல்லு அதை கட் பண்ணி பாட்டிலோட தக்கைய மாற்றிட்டீங்கன்னா அது பேர் என்ன பேர் எஸ்கு இதுவாக இருந்தாலும் அது இறந்த செல் தான் இல்லையா அப்போ இறந்த செல்லை கண்டுபிடித்தவர்னு கேட்டாங்கன்னா ராபர்ட் ஹூக் உயிருள்ள செல்லை கண்டுபிடித்தவர் ஆண்ட் அண்ட் வான் லீவ் அண்ட் ஹாக் மற்றும் ஒரு ஜீன் ஒரு நொதி கோட்பாட்டை கண்டுபிடித்தவர் யார் கொஞ்சம் மற்றும் <laughs> இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் கேட்கலாம் அல்லது அந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் நியூ செல் தியரி புதிய செல் கொள்கையை கண்டுபிடித்தவர் யார் ருடால்ஃப் விர்ச்சோ அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் புதிய செல் கொள்கையை கண்டுபிடித்தவர் வேற ஒன்றும் அவர் புதுசா ஒண்ணு சொல்லல எளிமையான விஷயம் தான் சொல்லிருக்கு பாருங்க ஒரு செல்லில் இருந்து மற்றொரு செல் உருவாகவை ஏற்கனவே உள்ள செல்லில் மற்றொரு செல் உருவாகி ஏற்கனவே உள்ள செல் வார்த்தையை யூஸ் பண்றாருன்னு பாருங்க ஆம்னி செல்லுலா ஆம்னி செல்லுலா இ செல் ஆம்னி செல்லுலா இ செல் செல்லுலா லத்தின் மொழியில் என்னது செல்லு தான் அப்போ ஆம்னி செல்லுலா ஏற்கனவே உள்ள செல்லில் இருந்து இ செல்லுலா இ செல்லு லத்தின் மொழியில் எழுதி வச்சிருக்கு அப்போ ஆம்னி செல்லுலா இ செல்லுலா என்ற கோட்பாட்டை கூறியவர் யார் யார் சொல்லுவீங்க அப்படி தமிழ் எழுதுறது தான் ஆமினி ஆமினி லா மலர்கள் <laughs> வாடா தாவரத்தில் கண்டுபிடிச்சவர் புரோட்டோபிளாசத்தை கண்டுபிடித்தவர் பர்கிஞ்சி பர்கிஞ்சி புரோட்டோபிளாசத்தை கண்டுபிடித்தவர் பர்கிஞ்சி கொஸ்டின் இப்போ மாற்றி கேட்டுறாங்க செல்லின் இயற்பியல் தளம் எது செல்லின் இயற்பியல் தளம் எது செல் ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப் 
cycle set of life protoplasm cell in airbl thalam yedu protoplasm ay kandupidatha parkin jeev cell in airbl thalam yedu protoplasm answer protoplasm electron nunnokiye kandupidatha vargal ya ire pasca maximal பெரிய செல் எது தாவரங்களில் பெரிய செல் எது ஒவ்யூல் சைக்கஸ் சைக்கஸ் தெரியும் நமக்கு திறந்த விதை தாவரம் திறந்த விதை தான் சைக்கஸும் பைனஸும் அப்போ சைக்கஸ் மற்றும் பைனஸ் திறந்த விதையில் பெரிய செல் தாவர செல் எது ஒவ்யூல் அப்படிங்கிறது கரு கருவறை அந்த மலரனுடைய கருவறை இப்போ லார்ஜஸ்ட் அனிமல் செல் அப்படி ஆர்கி ஆர்ச்சி நெருப்பு கோழியின் முட்டை தான் பெரிய செல் அப்போ நம்ம வாங்குற ஒரு முட்டைங்கிறது சின்ன செல் செல் செல்ல தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் சொல்லி அதுல பெரிய செல் எது நெருப்பு கோழியின் முட்டை செல்லின் இயங்கு தன்மை ரொம்ப ஈஸியான பாருங்களேன் செல்லு எந்த மாதிரி போகுது அப்படின்னு ஒரு ஃபிலிம் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுதான் ஈஸி ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ட்ரொடக்ஷன் லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தா தான் படங்கள்ல இன்ட்ரொடக்ஷன் அடுத்து அதனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு ட்ரபிள் பிளாக் லாஸ்ட் கிளைம் கிளைமேக்ஸ் நமக்கு என்ன வரணும் புறதம் தான் வரணும் ப்ரோட்டீன் ப்ரோட்டீன் தான் கிளைமேக்ஸ் அப்போ ஹீரோ இன்ட்ரொடக்ஷன் அவருக்கு அவரே என்ன செஞ்சு உருவாக்கிறது அது பேர் செல்ஃப் ரிப்ளிக் தன்னைத்தானே உருவாக்கி கொள்பவர் யார் தன்னைத்தன்னே உருவாக்கி கொள்ளும் ஒரு அமிலம் எது டிஆக்சி போனிக்குளி இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்என்ஏ யார் யாரெல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எம்ஆர்என்ஏ யாரென்ஏ இதில் முக்கியமான ஆள் யார் மெசஞ்சர் ஆர்என்ஏ அதுதான் முக்கியம் எம்ஆர்என்ஏ எம்ஆர்என்ஏல என்ன இருக்கும் கோடான் தமிழில் குரியன் எப்படி இருக்கும் கோடு மூணு கோடு இருக்கும் கோடா கோடா டிஆர்என்ஏல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டிஆர்என்ஏ அங்கே இலை வடிவம் உடையது இதை பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கும்போது இலை வடிவம் அதை மாத்தி போட்டீங்கன்னா இப்போ எம்ஆர்என்ஏ டிஆர்என்ஏ ஆர்ஆர்என்ஏ மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸும் சேர போகிறாங்க ட்ரவல் பிளாக்கில் ஹீரோ இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிரார் மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ண போகிறாரு ஃபஸ்ட்டு எம்ஆர்என்ஏல இருக்கிறது குரியன் டிஆர்என்ஏல இருக்கக்கூடியது எதிர்கூரியன் ரெண்டு பேரும் ஜாயின் பண்ண வைக்கக்கூடியது ஆர்ஆர்என்ஏ மூணு பேரும் ஜாயின் பண்ணால் எதை சந்தேஷ் பண்ணுவாங்க புரதத்தை சந்தேஷ் புரதம் என்பது என்ன செல்லின் இப்போ வாட்டி செல்லின் இயங்குதன்மை என்பது என்ன அல்லது வரிசைப்படுத்துக டிஎன்ஏலேருந்து ஆர்என்ஏ போனோம் ஆர்என்ஏலேருந்து புரதத்தை கொண்டு போனோம் புரதம் செல்லில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது செல்லில் இருக்கக்கூடிய மைட்டோகாண்ட்ரியா எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது செமி நியூக்ளியஸ் பகுதி நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸோட வேலையை பாதி செஞ்சிடும் பாதி வேலையை மைட்டோகாண்ட்ரியா செஞ்சிடும் அவர் பவர் ஹவுஸ்ன்னு வேலை பேர் என்ன பேரே ஆற்றல் கோபுரன்னு பேர் ஏன் அவருக்கு பாதி வேலையை அவர் செஞ்சிடுறாரு அதில் என்ன இருக்கு ஸ்பெஷலாக ஹீரோ இருக்காரு எஸ் ரை ஏனே சே ஹீரோ ரைபோசோ புரத தொழிற்சாலை ரைபோசோங்கிறது என்னது புரத ரெண்டு பேர் இருக்கிறதுனால பாதி வேலையை அவர் செஞ்சு புரோமோசோமை கண்டுபிடித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா வால் லேயர் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக என்னென்னா பார்க்கும்போதே வால் மாதிரி தான் இருக்குது புரோமோசோமே பாருங்க ஒரு வால் இருக்கு இப்போ வால் லேயர் புரோமோசோமை கண்டுபிடித்தவர் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு இந்த பணம் ஓடுறதுக்கு முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடிய 
மூணு கோடு வேறு யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் கோடான் அப்போ கிரீன் சிக்னல் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு கேயூஜி இப்போ மூணு சிக்னல் முத மூணு பேரும் ஜாயின் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு கிரீன் சிக்னல் கேடக்கூடியது யாரு அடிநைன் டேசில் மானை ஏங்கிறது அடி பெரும்பாலும் அப்புறம் ரெண்டு இடத்துல ஜி இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் யூ இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துலேயும் ஏ இருக்கும் ஜியும் எதுவும் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி இருந்ததுன்னா அது பேர் ஸ்டாப் கோடான் இப்போ ரெட் சிக்னல் காட்டுறதுக்கு மூணு பேர் வரணும் க்ரீன் சிக்னல் காட்டுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆள் போதும் அது ஆகஸ்ட் ஏ அப்போ ஸ்டார்டிங் கோடான் எது அது தொடங்கு குறியன் எது கேட்பாங்க தொடங்கு குறி என்னதெல்லாம் இருக்கணும் ஏ இருக்கணும் யூ இருக்கணும் முடிக்கும்போது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடியது மூணு பேர் இருக்கணும் யாராவது அந்த மூணு பேர் ஏஏ யூஜிஏ எல்லின் இயங்கு தன்மையிலிருந்து உங்களுக்கு சுவாலஜிலே வரப்போகுது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் இரண்டு உலக வகைப்பாட்டை கண்டுபிடித்தவர் யார் டூ கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் கரோலஸ் த்ரீ கிங்டம் ஏ மூன்று உலகத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் எல் எல் கண்டுபிடித்தவர் யார் நாலு உலகத்தை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஐந்து உலகம் நமக்கு நல்லா தெரியும் புக்கில் ஆறாவது உலகத்தை கண்டுபிடித்தவர் மூணு டிவை டொமைனாக பிரித்தவர் யார் அப்புறம் என்னென்ன உலகம்லாம் இருக்கு எளிமையாக சாட் போட்டு கூட நீ ரெண்டு உலகம் தான் முதல்ல பிளான்டே பிளான்டில் இருக்கக்கூடியதே பிளான்டே நெலே நெலே இப்போ தாவர உலகம் விலங்கு உலகம் மூணாவது உலகம்னு ஒன்று இருக்கு வரப்போது இப்போ பிளான்டே இருக்கு அனிமலே இருக்கு அதுக்கு முன்னாடி புரோட்டிஸ்டா புரோட்டிஸ்டா இப்போ மூணு உலகம் இது தாண்டி நாலாவது உலகம் அப்போ ஏற்கனவே மூணு இருக்கு பிளான்டே அனிமலே புரோட்டி அப்ப என்ன வந்திருக்கும் மொனிரா 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 ஓட்டிஸ்டா அவர் உலகம் பிளான்டே அது உலகம் இந்த விட்டேகர் தான் என்ன பண்ணாரு சுத்தமான ஒன்ன கண்டுபிடிக்கிறது கேப்ல அப்படின்னு ஒன்ன கண்டுபிடி புஞ்சைகள் 
ओनीरा प्रोटेस्टा प्रोटेस्टा एंड फंगे अब रो प्लांट है एनिमल वन टू थ्री आए थे फोर आए थे फाइव आए थे आरा दो लाख तेरे कंडे बढ़ते हैं ऑल एंड बील ऑल वोस एंड बी आरा दो लाख डोमाइन वन और फाइव और वो लगता है कि क्या रहे हैं आठ को डूडर कर सोल रहा था और अच्छी है ना ये रंडे वो लगा प्लांट है एनिमल है आप अच्छे रहते हैं मून कवरा वाह सापड़ रख पड़े हैं हम आस आपता वाला कुड़िया टिकल वो मून वो लगता है कि डूडर चेवरे हैकल हैकल मून विकल हैकल राइमिंग है नाले नाल और मनिधर कुछ नालू मर याचिकांगी Field रखना बाप नो, but six term classification भाई, all was and पर क्या इन्हें ना classification पर क्या इधर base round classification, इधर base पर इधर उन लोग इधर दो लाख मो, लाख नाल लाख मोनीरा protest अलांजा वाला हम मोनीरा प्रोटीस्टा फंगे प्लांट ऐ नहीं मिले मुना दे ऐड तले फंगे बंदर चा आरा वाला हम क्यू बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया प्रोटीस्टा फंगे प्लांट आरा वाला है तले रेंडे एक्स्ट्रा वैसे तो आर की बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया को रेस्पेक्टेस्ट ब्लोबरी है येरी मले ये लोग उड़ इधर तो वो इप्पर के गुड़िया क्वेश्चंस हैं ना ना लेटर ना फिफ्टी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी अगर बाकर तो मुन्ने फुट चेन प्राइमरी इकोलॉजी एवोल्यूशन ले मुख्य मार्ग के गुड़िया अलग बरगे बदल ले उख्य यार यंगर नालो वाला तावड़े पाम्बु अल्लू रे तावड़े पाम्बु कल के ये दिन नाले रखला स्वेली लड़को गुड़िया दारखला नीर लड़को गुड़िया दारखला कुछ चेना जा उन्हें भी चंगली 
உணவு சங்கி உணவு சங்கிலியில் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா தாவர பல்வகை இது மாதிரி பல உயிரினங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கு எந்த காடுகளில் இருக்கு கேட்டாங்கன்னா வெப்பமண்டல காடுகள் ட்ராப்பிக்கல் ஃபாரஸ்ட் ட்ராப்பிக்கல் ஃபாரஸ்ட் பல்வேறு உயிரினங்கள் ஒரே இடத்துல இருக்கு காரணமானது இந்த இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெப்பமண்டல காடுகள் ஹாட்ஸ்பாட்னு சொல்லு அதிகமாக இருக்கு ஒரே இனத்தை சேர்ந்த விலங்குகள் ஒரே இடத்துல இருந்தால் என்ன நடக்கும் காம்படிஷன் ஒன்று மற்றொன்றை எதிர்த்து போரிடும் இப்போ ஒரே இனத்தில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் ஒரே இடத்தில் வசித்தால் ஒரே இடத்தில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு காம்படிஷன் போட்டியிடும் தன்மை போட்டியிடும் தன்மை அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு என்வரான்மெண்ட் ஈக்வாலஜியில் ஒரு அமைப்பு இருக்கு எதை பாதுகாக்க பயன்படக்கூடிய அமைப்பு விலங்குகளில் எதை பாதுகாக்கக்கூடிய இதில் எழுத்து வச்சு நீங்கள் எலஃபண்ட் எல எலஃபண்ட் கன்சர்வேஷன் எலஃபண்ட் கன்சர்வேஷன் அப்படிங்கிற அமைப்பு தான் இங்கே வச்சு சொல்லுவோம் எலஃபண்ட் கன்சர்வேஷன் தொட்டாச்சு நீங்கி சுடி சரி சுருங்குவதற்கு காரணம் என்ன திக்மோ நாஸ்டி மோ நாஸ்டி இப்போ என்ன மூமெண்ட்னு கேட்பாங்க நாஸ்டி மூமெண்ட் நாஸ்டி அசைவு தொட்டாச்சு நீங்கி சுருங்குவதற்கு காரணம் நாஸ்டி நாஸ்டி திக்மோ நாஸ்டி அப்போ இலை தொட்ட உடனே அது தொங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அது பேர் தொங்கும் அசைவு சொல்றதா இருந்தா தொங்கும் அசைவு எது தொட்டாச்சு நீங்க செடி என்வரான்மெண்ட்ல குழந்தை இயேசுடன் தொடர்புடைய குழந்தை இயேசு சைல்டு கிறிஸ்ட் இயேசு தொடர்புடைய ஒரு எஃபெக்ட் எது என்வரான்மெண்டல் எஃபெக்ட் எல் நினோ பாருங்க கரண்ட் அஃபேர்ஸில் பயாலஜி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பயாலஜி மாதிரி ஒன்று கேட்பேன் எல்லினோ எஃபெக்ட் எப்படியான வெப்பநிலை தான் இப்போ பிளாஸ்மா அதிகப்படியாக பயன்படும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிக எல்லினோ விளைவு எல்லினோ விளைவு அப்போது என்வரான்மெண்ட்டில் பொல்யூஷனில் முக்கியமான என்னென்னா பிங்க் நாய்ஸ் இளஞ்சிவப்பு சத்தம் இதோடு தொடர்புடையது கிளைமேட் சேஞ்ச் சூழல் மாற்றம் பிங்க் நாய்ஸ் இது ஏதோ ஒரு தொடர்புடையது சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தோடு தொடர்புடையது பூச்சிக்கொல்லி பூஞ்சை கொல்லியில் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறோம் பிஹெச்சி பென்சின் ஹெக்ஸாக்ளோரைடு இல்லை பென்சின் ஹெக்ஸாக்ளோரைடுங்கிற காமன் நேம் என்ன காமாக்சின் காமாக்சின் ஏஎம்எம் ஏஎக்ஸ் மனித நற்பரம்பு தேர்வு அல்லது மனித ஓட்டம் எதை நோக்கி இருக்கிறது மனித மரபியல் மோட்டம்னு கேட்பாங்க மரபு வயசா நம்ம மாறிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் மாறிக்கிட்டே இருக்கிறோம் அது பேர் மரபு ஓட்டம் மனித நட்பண்பு ஓட்டம் ஹியூஜெனிக்ஸ் இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை நமக்கு தெரியும் சுவாமிநாதன் உலக லெவலில் நார்மன் போர்லாக் வேற என்ன பேர் நார்மன் போர்லாக் நார்மன் போர்லாக் உலக லெவலில் எந்த உற்பத்தி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு கோதுமை தான் முதல்ல இதில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க கோதுமையில் தான் பசுமை புரட்சி கண்டுபிடிச்சாங்க நெல் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நார்மன் போர்லாக் எதில் பசுமை புரட்சி கண்டுபிடிச்சாரு கோதுமையில் அப்புறம் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வந்தாங்க அதை நெற்பயிர்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சவர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் அவர் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் விஞ்ஞானி இப்போ விவசாய விஞ்ஞானி என அழைக்கப்படுது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு நம்மால்வார் இருக்கும் அடிச்சிடாது விவசாய விஞ்ஞானி அவர் கிடையாது நம்மால்வார் அவர் இயற்கை விஞ்ஞானி இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானின்னு கேட்டால் தான் நீங்கள் நம் நம்பால்வார் சொல்லலாம்
பாந்தியை தடுக்கும் பாந்தியை தடுக்கும் தாவர எண்ணெயின் பெயர் என்ன சிற்றோநெல்லா 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 மில்க் ரெவல்யூஷன் பார்க்கணும் போயா மில்க் ரெவல்யூஷனை கண்டுபிடிச்சவர் யார் வர்கீஸ் குரியன் வர்கீஸ் அமுல் மில்க் அமுல் ஐஸ்கிரீம் கேள்வி விட்டுருப்பேன் அதனுடைய ஓனர் தான் ஆனந்த் வாங்கினவர் தான் வர்கீஸ் குரியன் இவருடைய ஸ்பெஷல் பஞ்ச் என்னென்னா ஆப்ரேஷன் ஃப்ளட்டு ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் பால் வெள்ளம் மாதிரி ஓடுதல் அவருடைய பால் வந்து ஆபரேஷன் பிளட்டு தான் வருங்காலத்தில் நம்ம யாருமே மில்க் யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை போகிறதை சத்து அவ்வளோ தூரம் இல்லை அதில் எதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் சோயா சோயா தான் ஃபாரினில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை தான் நம்ம அடுத்து நம்ம காப்பி அடிக்க காப்பி அடித்தது தான் ஆக்சுவரை குறிப்பிட்ட நிலையில் வெப்ப நிலையில் சூடு பண்ணுறது அரை மணி நேரத்தில் குளிர் வைக்கிறது ஆக்சுவரை நீரி நீக்கம் யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூயிஸ் பாஸ்டியர் டூயிஸ் பாஸ்டியர் அது தவிர பயாலஜியில் என்ன கண்டுபிடிச்சார் வெறிநாய் கடிக்க மருந்து கண்டுபிடிச்சார் பெருநாய் கடிக்கு மருந்து பெருநாய் கடியினுடைய சிம்பிள் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஃபோபியா நீரை கண்டு வெறு பெருநாய் கடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்டம் ஹைட்ரோபியா போபியான பயம் இதை பார்த்து பயம் நீரை கண்டு பயம் ஹைட்ரோபோபியா எஃபெக்ட் இப்போ மில்கு மில்குக்கு பதிலாக சோயா பயன்படுத்த போகிறோம் சோயாவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதி பொருள் எது ஃபைட்டோ ஈஸ்ட்ரோஜன் புரத தன்மை உடைய ஃபைட்டோ தான் கிச்சனில் இருக்க போகிறாங்க கிச்சனுக்கு ஹார்மோனியா வச்சுக்கிட வேண்டியதான் தான் மில்கெல்லாம் பண்ண போகிறோம் காஃபி போட்டு ஈஸ்ட்ரோஜன் பெண்களுக்கான ஹார்மோன் இது மற்றும் பாக்டீரியா மற்றும் ஆல்கா டாலோஃபைட்டா டாலோ பாசி என்ன என்ன இருக்கும் பாசி தான் இருக்கும் என்ன பாசி டாலோஃபைட்டா பாக்டீரியாவும் பூஞ்சையும் இணைந்து தாவரங்களில் எதை கொடுக்கிறது அமோனிஃபிகேஷன் பூஞ்சையும் பாசியும் இணைந்த இணைப்பிற்கு பெயர் என்ன லைக்கன் நம்ம எதுக்கு பயன்படுத்துறோம் பிஹெச் பேப்பர்ல பயன்படுத்துறோம் பயன்படக்கூடிய உயிரினம் எது லிட்மஸ் பேப்பரில் பயன்படக்கூடிய உயிரியல் பொருள் லைக்கன் அப்படிங்கிறது எது எது சேர்ந்தது பாசி ஆல்கா மற்றும் புஞ்சை எதுக்கு பயன்படுது அமோனிபிகேஷன் பாக்டீரியாவும் பங்கையும் சேர்ந்து அமோனிபிகேஷன் பால் ஆஃப் ஸ்வேரோ பால் ஆஃப் ஸ்வேரோ என்ற நூலை எழுதியவர் யார் பறவையின் காதலர் யார் பறவை காதலர் சலீம் அலி தான் அவர் தான் அந்த புக் எழுதியிருக்காரு ஸ்வேரோன்னா என்னது பிறகு அப்போ பால் ஆஃப் ஸ்வேரோ குருவி பேஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காரு பால் ஆஃப் ஸ்வேரோ என்ற நூலை எழுதியவர் யார் புலிகள் சார்ந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் வால்மிக் தபார் 
வால்மீக் கபார் ஹார்மோன்களில் வாசோப்ரசின் வேலை செய்கிறது வாசோப்ரசின் ஆக்சிடோசின் ரெண்டு கொஸ்டின் தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க பிரசவ காலங்களில் கருப்பை சுருங்கி விரிய காரமான ஹார்மோன்கள் வாசோப்ரசின் ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையை மறுசுழற்சி செய்ய மேல அனுப்பணும் இல்லாம சர்க்கரை யூரின் வழியா வந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் நீரழிவு அழிவு சர்க்கரை என்ன செய்யணும் மறுசுழற்சி உடலுக்கு மறுபடி சுற்றி நீ வழியா யூரின் வந்து அழிவு நோய் கூடிய வாழ்வு பார்த்தலாம் இருக்காங்க இல்லையா இப்ப இந்த பகுதியை நம்ம வச்சுக்கிறோம் அர்த்தநாரீஸ்வரர் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்கன்னா வலது சைடில் யார் இருக்காங்க யார் இருக்காங்க ஆ சிவனுக்கு எத்தனை கல் சிவனுக்கு எத்தனை கண்ணு எத்தனை த்ரீ இப்போ ட்ரைக்க ஸ்பீடு வால்வு எங்கே உள்ளது பூவிதல் வால்வு எங்கே உள்ளது ரைட் சைடு ரைட் சைடு வண்டி இப்போ சக்திக்கு எத்தனை கண்ணு ஈரிதல் வால்வு எங்கே உள்ளது இப்போ லேடிஸ் ஜென்ஸில் யார் சுத்தமாக வீட்டை வச்சுருப்பாங்க இங்கேதான் அப்போ சுத்த ரத்தம் எங்கு பாய்கிறது காரைக்கேல் கொஞ்சம் டஸ்டாக இருக்கக்கூடியது அப்போ அசுத்த ரத்தம் எங்கு பாய்கிறது ரைட் சைடு ரைட் ஆரைக்கேல் இப்போ ரெண்டு வால்வு முடிஞ்சது ரெண்டு ரத்தம் முடிஞ்சது சுத்தரத்தம் அசுத்தரத்தம் சுத்தரத்தம் நீங்க சொல்லுங்கள் சுத்தரத்தம் என்ன சொல்லுவீங்க ரைட் ஆரோக்கியல் இப்போ ரெண்டு வகையான ரத்தம் ரெண்டு வால்வு முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் வெண்ட்ரிக்கில் இருந்து மேலே போகக்கூடிய இப்போ யார் தலைக்கு மேலே பிறை இருக்கும் சிவனுக்கு மேலேயே சக்திக்கு மேலே சிவனுக்கு மேலே பிறை இப்போ பிறை சந்திர வாழ்வு எங்கே உள்ளது ரைட் வெண்ட்ரிக்கில் இருந்து நுரையீரலுக்கு செல்லும் வாழ்வு பிறை சந்திர வாழ்வு பிறை சந்திர வாழ்வு எங்கே உள்ளது எது வெண்ட்ரிக்கில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மகாத்தமணி மகாசக்தின்னு மகாசக்தி மகாத்தமணி வாழ்வு எங்கு உள்ளது அரோட்டா ஆற்றா ரொட்டா மகாத்தமணி வாழ்வு எங்கு உள்ளது இந்த சைடு இப்போ நாலு வாழ்வு ரெண்டு ரத்தம் இப்போ நாலு வாழ்வு புரிதல் வாழ்வு ஈதல் வாழ்வு வாழ்வு மகாத்தமணி வாழ்வு இப்போ ரத்தம் ஓட்டத்தை பார்த்துலாம் வாழ்வெல்லாம் முடிஞ்சது ரத்தம் ஓட்டத்தை சொல்ல போகிறோம் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா அதை ஃபுல்லாக என்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு சொல்லி அசுத்த ரத்தம் உடல் பகுதியிலிருந்து மேல் பகுதிக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு குழாய் வழியாக வருது மேலே இருக்கிறது பெரு மேல் பெருஞ்சி சுப்பீரியர் சுப்பீரியர்னா சூப்பர்னா மேலே இல்லையா சுப்பீரியர் வேனகேவா 
நுரையீரலுக்குறையீரல்தான் அப்போ அசுத்தத்தை சுத்தமாக மாற்றக்கூடிய ஆள் யார் குறையல் தான் நம்ம சுவாசத்தை சுத்தமாக அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஹைட்ரிக் கோட் சுவாச ஈவு நம்ம அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரெகுலராக என்ன செஞ்சுக்கிட்டே நுரையீரல் சுற்றி படுத்தி சுத்தப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ ஃபேக்ட்ரி போயிட்டு வந்த ரத்தம் அதாவது சுத்தமான ரத்தம் எங்கே வரும் நமக்கு தெரியும் எங்கே வரும் லெஃப்ட் ஆரோக்கியம் வந்துடும் லெஃப்ட் ஆரோக்கியிலிருந்து எத்தனை எந்த வால்வு ஓப்பன் ஆகும் ஈரிதல் வால்வு இப்போ சுத்தமான ரத்தம் என்ன செய்யும் பெரிய வால்வு மகா தமணி வழியாக உடல் முழுவதும் போகும் ஊரை சுற்றுறாலே அழுக்காயிரும் உடலை சுத்தது அப்பாமா அழுக்காயிரும் மறுபடியும் கார்பன் டை ஆக்சைடு அழுக்கு தன்மைனா டீஆக்சினேட்டட் பிளட் ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தமாக மாறிடும் அப்போ அசுத்த ரத்தம் எங்கே வரும் நம்ம தெரியும் மறுபடியும் ரெண்டு குழாய் வழியாக புதுவிதல் வால்வு ஓப்பன் ஆகும் சேர்ந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு போகும் ஃபேக்ட்ரி சுத்தமாகும் சுத்தமானது எங்கே வரும் ஈரிதல் வால்வு ஓப்பன் ஆகும் எங்கே வரும் மகா தமணி வழியாக உடல் முழுவதும் செல்லும் உடல் முழுவதும் செல்லும் கன்ஃபார்ம் ஆளுக்காயிரும் மறுபடியும் இதுக்கு பேர் ரத்த ஓட்டம் இப்போ பிளட் சர்க்குலேஷன் இதில் தமணி எந்த ரத்தம் பாய்கிறது தமணி ஆர்டரி தமணியில் என்ன ரத்தம் சுத்த ரத்தம் இப்படி போட்டுக்கலாமா ஆக்சிஜன் போட்டு ரீக் அடிச்சிக்கலாம் ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தம் திரை பெயின் அல்லது சிறை ரத்தம் ஆக்சிஜன் இல்லாத ரத்தம் உடைய ரத்தம் தமணி சுத்த ரத்தத்தை கடந்தக்கூடாது பிளட் டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா எதுலேருந்து எடுக்கிறாங்க வெயிலேருந்து எடுக்கிறாங்க சுத்த ரத்தத்துலேருந்து தான் எடுக்கிறாங்க இல்லையா தமணிலேருந்து எடுக்க முடியாது பிளட்டே எடுக்கக்கூடாது தமணிலேருந்து எடுக்கக்கூடாது அப்போ சிறை அதில் தான் அசுத்த ரத்தம் இருக்குது அதில் தான் நீங்கள் என்னென்ன இருக்குது சுகர் இருக்கா கொலஸ்ட்ரால் இருக்கா எல்லாம் பார்க்குறாங்களே பார்க்குறாங்க அப்போ சுத்த ரத்தத்தை கடத்தக்கூடியது தமணி சுத்த ரத்தத்தை கடத்தக்கூடியது சிறை அசுத்த ரத்தத்தை கடத்தக்கூடிய சிறை நுரையீரல் தமணி நுரையீரல்னு ஒரு வார்த்தையை சேர்த்தப்பட்டோம் நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படியே மாற்றி சொல்லணும் பல்முனரி நுரையீரல்லாம் என்ன அர்த்தம் பல்முனரி ஆச்சரி வெறும் தமணி சிறைனா சுத்தம் அசுத்தம் சொல்லணும் நுரையீரல்னு ஒரு வார்த்தையை முன்னாடி சேர்த்தீங்க தலைகீழாக சொல்லணும் இவங்க பார்க்கலாம் நுரையீரல் தமணி தரத்தம் நுரையீரல் சிறை பல்முனரி வெயின் இப்போ நாலு கேள்வி தான் முக்கியமான கேள்வி தமணி எந்த ரத்தத்தை கிடத்துக்கிறது சிறை எந்த ரத்தத்தை கிடத்துது நுரையீரல் தமணி எந்த ரத்தத்தை கிடத்துது கலையெல்லாம் மாதிரி சொல்கிறேன் அசுத்த ரத்தம் நுரையீரல் சிறை எந்த ரத்தத்தை கிடத்துது அசுத்த ரத்தம் வெறும் தமணினா கரெக்டாக சொல்லணும் நுரையீரல்னு ஒரு வார்த்தை வந்ததுன்னா ஒரு சின்ன ஃப்ளோ சார்ட் போட்டுடலாமா எல்லாமே டயக்ராம்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போட போகிறோம் தேர்க போகிறீங்க இது குழாய் போட்டேன் குழாய்க்கு பேர் என்ன பேர் வேணக்கலாம் எங்கே வரப்போகுது எத்தனை வால்வு இருக்கு எங்கே போகுது எட்டு வேண்டி இதெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கா சுத்தமாக இருக்கா ரைட் சைட்ல இருந்து பேக்டரி போகணும் பேக்டரிக்கு பேர் என்ன பேரு 
பிரேரல் புரையரல் போயிட்டாரு புரையரல் போன பிறகு நேரத்தவன் மாறாரு சுத்தரத்தை எங்க போகும் ரைட் லெப்ட் என்ன வால்வு இருக்கு எத்தனை வால்வு இருக்கு வால்வு அதர்வைஸ் கால்ட்ரல் வால் வால்வு ட்ரல் வால் சிறிதல் வால்வு அதர்வைஸ் ட்ரல் வால்வு ரெண்டு வால்வு வால்வு போனோம் லெப்ட் என்று போன உடனே மகாத்தமணி வழியா மகாத்தமணி மகாத்தமணி முழுவதும் சுத்தி அழுக்காய எங்க வரணும் மறுபடியும் அழுக்கானது எங்க புதிதல் வாழ்வு ப்ராசஸ் இந்த கேப்ல ரெண்டு வாழ்வ சொல்ல அதுதான் இப்ப சொல்ல போறேன் பாருங்க நுரையீரலுக்கு போகக்கூடிய சத்தம் நுரையீரல் தமணியா சிறையா இடத்துல என்ன நுரையீரல் தமணியா அது நுரையீரல் சிறையா நுரையீரல் தமணி என்ன ரத்தத்தை கடத்தோம் வெறி கேட்டு சொல்லுங்க ரத்தம் அதுதான் அஸ்தம் ரத்தம் தானே போகுது சுத்தமானா நுரையீரல் இப்போ தமணி ரத்தத்தை கடத்துக்கிறது நுரையீரல் தமணி நுரையீரல் சிறை கிளாரிட்டி இருந்தது இந்த இது இந்த கொஸ்டினை அட்டன் பண்ணிடலாம் மாதிரி கொஸ்டின் இருந்தாலும் அட்டன் பண்ணிடலாம் ஓட்ட மண்டல் சத்தத்தை பற்றி கொஸ்டின் ஆஸ்மா எவ்வளோ இருக்கும் ரத்த செல் ஆர்பிசியில் உள்ள என்ன இருக்கும் ஜீரோ கேது ஆர்பிசியில் என்ன கிடையாது நியூக்ளியஸ் என்பது ஜீரோ நம்பர் ஆர்பிசியினுடைய ஏழு புள்ளி ஸ்ட்ராங் இது இல்லைன்னா அது சின்ன செல்லார் சைட்டு என்ன பெரிய லாஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம் கொஸ்டின் பார்த்துட்டு போகிறோம் பயாலஜி நீ புக் பேஸ்டு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினே நம்ம பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் பாருங்க பிளான் டைவர்சிட்டி பிளான் டைவர்சிட்டி இங்கே இருக்கு தாவர பல்வகைத்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காடுகள் வெப்பமண்டல காடுகள் குழந்தை ஏசு அல்லது சைல்டு கிறிஸ்ட் அழைக்கப்படும் விளைவு எது எல் நினோ லா நினோ பாருங்களேன் லா நினோ பிங்க் ரெவல்யூஷன் கொடுத்துருக்கேன் இறால் வளர்ப்பு இருக்கு இறால் வளர்ப்பின் தலைநகரம் எதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆந்திராவில் இருக்கக்கூடிய நெல்லூர் என்னதான் அதிகமாக இறால் வளர்க்குறாங்க அப்போ ஃப்ரூட் ஜூஸ் தயாரிக்கக்கூடிய மெயினான இடம் கிருஷ்ணகிரி சேலம் கிடையாது சேலத்து மாம்பழம் தான் மாம்பழத்தை எங்கே ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க கிருஷ்ணகிரியில் தான் பண்ணுறாங்க அப்போ எங்கே அதிகமாக பிங்க் ரெவல்யூஷன் அல்லது இறாலை எங்கே வளர்க்குறாங்க தலைநகரம் காஃபி காஃபிகளின் தலைநகரம் எது கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய கூர்க் கூர்க் அது பேர் கூர்க் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்கு காஃபி இலை தோட்டம் கூர்க் அடுத்து பாருங்க மிகவும் அறிமுகமா மிகவும் அறிமுகமான காமாக்சின் என்பதன் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தின் பேர் என்ன பிஹெச்சி பென்சின் ஹெக்ஸா குளோரைடு அடுத்து பாருங்க இந்திய பசுமை புரட்சியின் தந்தை கேட்டிருக்காங்க ஏன் உங்களுக்கு டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் புட்செயின் அப்படிங்கிறது மூணு பேர் இருக்கணும் ப்ரொடியூசர் அதுவர் கன்சியூமர் நுகர்வோர் இருக்கணும் டீகம்போசர் பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் அழித்து மண்ணோட மண்ணாக மக்க வைக்கணும் எம் எஸ் சுவாமிநாதன் என்பது என்ன என்பது யார் ஒரு வேளாண்மை விஞ்ஞான் பசுங்கணிகம் இது எதோட சார்ந்தது ஏ மற்றும் பி பேயோபிளாஸ்ட் 
அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபியூகோசாந்தீன் இப்போ உணவுப் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூகோசாந்தீன் ரோடோபிளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது எரித்ரோ அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது பாருங்க அதான் ஆன்சர் எரித்ரீன் ப்ளூ கிரீன் ப்ரோமோபிளாஸ்ட் டயனோ அப்படிங்கிற வார்த்தை வருது பாருங்க அதான் இந்த வார்த்தையோ அந்த வார்த்தையை சொல்லிட வேண்டியதுதான் பாருங்களேன் பேயோ அப்படின்னு வந்ததுன்னா காந்து டயனோ அப்படின்னா ப்ளூ கலர் ப்ளூ கலர் தானே பழைய படங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க பாலில் வயசுத்த கலக்கிறாங்கன்னா ப்ளூ கலராக மாறிடும் மாறாது ப்ளூ கலராக மாறக்கூடிய பால்லாம் கிடையாது ஆனால் படங்களில் எப்படி காட்டுவாங்க ப்ளூ கலர் விஷம்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதான் நம்ம ப்ளூங்கிறது சயனம் ஆ குளோரோ பச்சை பச்சை கலர் க்ரீன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரோடோ ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய லைட் அதாவது சிக்னல் என்ன கலரில் முக்கியமாக இருக்கும் ரெட் சிக்னல் இருக்கு இல்லையா அப்போ அது எரியும் இல்லையா எரித்ரோ தெரிஞ்சா ரோடு ரோடில் ரோடுங்கிறது ரெட் சிக்னல் நல்லா தெரியும் ஆர்பிசிங்கிறது அதர்வைஸ் கால்டஸ் எரித்ரோ சைட் ரெட்டாக இருந்தது இப்போ எரிதல் ரெட்டு தொடர்புடைய வார்த்தைகள் ரோடில் இருக்கும் நீங்கள் இப்போ இப்போ வார்த்தையை பாருங்கள் குளோரோ குளோரோஃபில் இது அடிச்சுட்டு போகிறீங்க பேயோ சாந்து ரோடோ எங்கே இருக்குது பாருங்கள் ரோட்டில் எரியக்கூடியது சிக்னல் ப்ளூ க்ரீன் குளோரோப்ளா குரோமோப்ளாஸ்ட் அப்படிங்கிறது சைனோ சைனைடு ப்ளூ கலர் குறிக்கும் தாவர செல்களில் மட்டும் காணப்படும் நுண்ணுறுப்பு எது கிளையாக்சிசோ லெமன் கிராஸில் வாந்தியை தடுக்கும் தேவையான எண்ணெய் எது எண்ணெய் பொருள் எது பார்த்தீங்கன்னா சிட்ரோனெல்லா தான் வாமிட் அவாமின் மாத்திரையாக கொடுக்குறாங்க வாமிட்டை தடுக்க என்ன <laughs> காலநிலை மாற்றம் ரெவல்யூஷன் பிங்க் ஸ்லிப்புங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி ஐடி கம்பெனிலாம் பிங்க் பிங்க் ஸ்லிப்புன்னா வேலையை விட்டு போனார்த்து யாரும் நீங்கள் வேலையை விட்டு போகலாம் சொல்லவே மாட்டாங்க பிங்க் ஸ்லிப் வச்சு வேலை கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஆ அரசு வேலையெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது வார்னிங் கொடுப்பாங்க ஸ்டெப் இருக்குது ப்ராசஸ் ஏதாவது இருந்தால் கூட அடுத்த ஸ்டெப் இருக்குது ஃபிஃப்டி எயிட் வரைக்கும் சேஃப்டி இருக்குது லைஃப் சேஃப்டி அப்படி கிடையாது லிஸ்ட்டில் சைன் கூட போய் இன்றைக்கி நீங்கள் பஞ்ச் வைக்க முடியாது அந்த மாதிரி இருக்குது அது பேர் பிங்க் ஸ்லிப்பு இது பிங்க் நாய்ஸு பிங்க் ரெவல்யூஷன் பின்ன பிங்கை பற்றியே மூணு பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இந்த ரெப்பன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ரெப்பன் போடுற பாருங்க எதாவது குறிக்குது எயிட்ஸுக்கான சிம்பிள் நம்ம தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் போட்டோன்னு நீங்கள் சொல்லிடுவீங்க எயிட்ஸுன்னு சொல்லிடுறீங்க கிடையாது நான் என்ன கலரில் போடுறேங்கிறத பொறுத்திருக்கு நான் நார்மலாக கலரில் போடுறேன் நான் ரெட் கலரில் போட்டால் தான் நீங்கள் எயிட்ஸுன்னு சொல்லுவேன் ரெட் ரிப்பனே போடலையே ரெட் ரிப்பன் இஸ் டினோட்டட் தேட் இதே நான் பிங்க் ரிப்பன் போட்டிருந்தேன்னா இதே கலரை வச்சு உள்ள பிங்க் கலர் அடித்தேன்னா கேன்சர் கேன்சர் டே வேர்ல்டு கேன்சர் டே இப்போ கலரை வச்சு தான் நீங்கள் சொல்லணும் பிங்க் ரிங்க் ரிப்பன் இஸ் டினோட்டட் தட் கேன்சர் ரெட் ரிப்பன் சார் நான் வச்சு பார்த்தேன் அப்போ பிங்கை பற்றியே ஒரு நாலு விஷயம் பார்த்துருக்குறோம் பிங்க் ரெவல்யூஷன் பிங்க் நாய்ஸ் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபுட் கிராப் இன் இண்டியா வீட்டு தான் கோதுமை தான் கோதுமை கொஞ்சம் இன்னும் டீப்பாக கேட்டாங்கன்னா கோதுமை என்பது எவ்வகை பயிர் சி ஃபோர் வகை பயிர் சி த்ரீ சி த்ரீ வகை பயிர் ஒரு பிளான் இருக்கு ரொம்ப டீப்பாக தேவையில்லை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம் சொல்ல பாருங்க ஹீட்டடாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடியது வேறாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது 
கரும்பும் மக்காச்சோளமும் நீங்கள் ரேராக யூஸ் பண்ணுங்க பொங்கல் மக்காச்சோளமாக அரிசி கோதுமை எப்போதும் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது சிப்பி வகை தாவரங்கள் ரேராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வகை ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க கரும்பு என்பது எவ்வகை தாவரம் மக்காச்சோளம் என்பது எவ்வகை தாவரம் அரிசியும் கோதுமையும் எவ்வகை தாவரம் சோயாபீனில் காணப்படும் பாலிபினாலி கூட்டுப் பொருள் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அடுத்து பாருங்க தாவரத்தின் தொடு உடர்வால் நேரக்கூடிய அசைவானது அதாவது தொட்டாசி நீங்க சரிதான் சாப்பிட்டு பேர் அதுக்கு பேர் திக்மோ ட்ரோபிக் மூமெண்ட் அல்லது திக்மோ நேஸ்டிக் கவனமா <laughs> ரைஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா பரவாயில்ல ஒன்று வச்சு நீங்கள் எல்லாத்தையும் பொறுத்து பொறுத்து இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் பெரிய கொஸ்டினாக இருக்கும் ஆனால் ஆன்சர் ஈஸி ரத்தமானது நுரையீரலிலிருந்து நுரையீரலிருந்து நுரையீரலிருந்து இடது ஏற்றியம் வழியாக இப்போ சுத்த ரத்தமாக சுத்த ரத்தமாக சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் நுரையீரலிருந்து இடது ஏற்றியம் வழியாக இடது வெண்டிக்கலை அடைந்து போன் உடலின் மற்ற பாகங்களுக்கு கரெக்டா ரத்தம் இடது பக்கம் போயிட்டு மகாத்தமணி வழியா உடல் வழியா இப்ப சரியான ஆன்சர் அடுத்து உடலில் இருந்து பெறப்பட்ட ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் அசுத்த ரத்தம் வலது ஏற்றியம் வழியாக சென்று வலது வெண்டிக்கலை அடைந்து பெற்று நுரையீரலுக்கு சுத்தப்படுத்துறதுக்கு மூணாவது பாருங்க உடலில் இருந்து பெறப்பட்ட ரத்தமானது இடது ஏற்றியம் வழியாக சென்று வலது வேற்று வெண்டிக்கலை அடைந்து பின் நுரையீரல் அது சரியான இந்த சார்ட் நீங்க தெரிஞ்சதுன்னா இது ரெண்டு சரின்னு நீங்கள் ஆட் இருக்கு பாருங்க சுத்தரத்தை எங்கே போகுது க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபேக்ட்ரி யார் யார் நுரையீரல் தான் அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு முக்கியம் சில பேர் கொஷினை பார்த்தோன்னே பயந்துருவாங்க இதை படித்து படித்து பார்ப்பாங்க சுற்றி சுற்றி வரும் எங்கே ஆன்சரை போடுறதுன்னு எல்லா ஆன்சரும் உள்ளே இருக்கும் சரி ரெண்டு அவர் இது மட்டும் சரி ரெண்டு சரி சரி பார்த்தோன்னே பயந்துடக்கூடாது இதை படித்து பார்த்தீங்கன்னா பால் ஆஃப் ஸ்பேரோ புத்தகத்தை எழுதியவர் கலிமலி தான் எத்தகை குரமோசோம்கள் இடையே ஜீன் மாற்றம் நடைபெறும் டிப்ளோட்டீன் பார்க்கல செல் சைக்கிளில் வரக்கூடிய விலங்குகளின் உணவு தங்குமிடத்துக்கிடையே போட்டி அதிகமாக இருப்பது ஒரே இடத்தை சேர்ந்த ஒரே இடத்தில் வச்சு காம்படிஷனே ஒரு ஃபுட் அண்ட் ஷெல்டர் யூஜெனிக்ஸ் என்பது என்ன கேட்டிருக்காங்க நோயினை சாரி மனித இனத்தை மேம்படுத்த யூஜெனிக்ஸை வேறு மாதிரி கூட கொஸ்டின் கேட்டது உயிர் தொழில்நுட்பவியல் செல்களுக்கு இடையே உள்ள தகவல்கள் பார்த்தீங்கன்னா செல்களுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஏற்படக்கூடிய தொடர்பு பயோ கம்யூனிகேஷன் இன்ட்ரா ஆர்கனைசிக் கம்யூனிகேஷன் அப்போ உள்ள போச்சுன்னா அது பேர் என்டோசைட்டோசிஸ் செய்ய வச்சுன்னா பேர் என்டோசைட்டோசிஸ் செல்லுக்குள்ள நிறைய பொருட்கள் போய் போயிட்டு இருக்கு வேறு ரெண்டு பேர் பயோ கம்யூனிகேஷன் பயோனா லைஃப் தானே லைஃப் என்ன அப்படியே அழகு அமீபா ப்ரோகரியேட்டா யூகேரியேட்டா ஃபார்மா யூகேரியாட் அதே மாதிரி சின்ன ஆர்கானிசம்லாம் அமீபாங்கிறது ஒரு செல் யூக இப்போ பேக்டீரியாங்கிறது ப்ளூ கிரீன் ஆல் கேட்குறேன் தீபா என்பது ஒரு வகையான யூகேரியட் தான் கொஸ்டின் பாருங்க யூகேரியட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு செல் உயிரியது தீபா புரோட்டிய இசிசிசி என்பது எவ்வகை விலங்கை பாதுகாக்கக்கூடிய அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபேண்ட் ரிவேஷன் அண்ட் கேர் சென்டர் இறால்களின் தலைநகரம் எது ஒரு தான் பிங்க் ரெவல்யூஷன் இது பாருங்க 
சொந்தத்துக்குள்ளே கல்யாணம் பண்ணால் எந்த மாதிரி சிப்பல் போடுறாங்க பாருங்கள் இது ரவுண்டுங்கிறது ஃபீமேல் சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணால் டபுள் லைன் இப்போ நெருங்கிய உறவில் திருமணம் அதே டிசீஸ் சொந்தத்துக்குள்ளே திருமணம் தான் ஜெனடிக் டிசார்டர் வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ டிசீஸ்டு ஃபீமேல் இது பேர் என்னது டாட் டாட் வச்சுருந்தாங்கன்னா டிசீஸ் ஃபீமேல் பாக்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா மேல் ரவுண்டு போட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபீமேல் ஆண் பெண் இணைவு அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டாட் நெருங்கிய திருமணத்தில் இணைவு ரெண்டு பாருங்க பாக்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் இயல்பான ஆண் ரவுண்டு கொடுக்கல ரவுண்டு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இயல்பான பெண் இது பாருங்க ஆண் பெண் இணைவு நெருங்கிய உறவில் திருமணம் நெருங்கிய உறவு திருமணம் டாட் வச்சுருந்தாங்க கேரியர் ஆஃப் செக்ஸ் லிங்க்டு ரெசிஸ் பால் இனத்தை ஒடுங்கு பண்பலே தாங்கிக இப்போ அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த பாதிப்பு இருக்கும் ஓசோன் படலத்தை பாதுகாப்பதற்காக ஐக்கிய நாடுகள் அறிவிக்கப்பட்ட தினம் இது நம்பர் ஹூ ரைட் த புக் டைகர் ஃபயர் டைகரை பற்றி எழுதுனவர் டைகருக்கு கன்ஃபார்ம் வால் இருக்கும் வாலை பற்றி இங்கே ஆச்சுக்கிடுது வால்னிக் பாருங்கள் வால்னிக் த பார் ஸ்பேரோ குருவி குருவியை பற்றி எழுதுனவர் பறவையின் காதல சலிமலி இங்கே டைகருக்கு வால் இருக்கும் வால்னிக் வால்மிக் த பார் நியூக்ளியஸ் ஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் எண்ணிக்கை என்ன பாருங்க இது நிறைய பேருக்கு ஜீரோ போட மனசே வராது ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு அதிக அதிக வலிமை மிகுந்த அமிலம் கிட்டா ஜீரோ தான் ஜீரோ போட மனசே வராது அவர் ஒன்றா இருக்கும் அல்ல நாலு போடுவாங்க வலிமை மிகுந்தன்னு கேட்டாங்க இருக்க நம்பர்லேயே பெரிய நம்பர் வலிமை மிகுந்த அமிலம் ஜீரோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிசி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஆர்பிசி ஊதா நிற தவளை எங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்டது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை தான் காட்ஸ் சிரோசிஸ் கல்லீரல் சுருக்கம் எதனால் ஏற்படுங்க ஆல்கஹால் அது அறிந்துறவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் கல்லீரல் சுருக்கம் ஜெல்லி ஃபிஷில் எது இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பிரேஷனும் எக்ஸ்கிரீ சுவாச உறுப்பு இல்லை கழிவு நீக்க உறுப்பும் இல்லை முக்கியமான கொஸ்டின் பாருங்கள் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் இது முக்கியமான ஹார்மோன் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் முக்கியமான ஹார்மோன் ரெண்டுலேயுமே கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஆக்சிடோசின் வாசோபுரம் பாருங்கள் எப்படி கேட்பாங்கன்னா கருப்பை சுருங்கி வெளிய காரணமான நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ் கார்போன் எது கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க அதாவது டயபெட்டஸ் இன்சிபிடஸ் நீரொழி வருவதற்கு காரணமான நியூரோபைசிஸ் கார்போன் எது மாற்றிக்கிட்ட அடினோ ஹைப்போபைசின்னு கேட்டால் போடக்கூடாது நியூரோ ஹைப்போபைசிஸ்னா தான் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன் நியூரோ ஹைப்போபைஸ் நியூரோ அப்படின்னு வந்தால் தான் இந்த ரெண்டு முக்கியமான காரணம் ரெண்டுலேருந்துமே அடிக்கடி கொஸ்டின் இருக்கு கிரேட்டஸ்ட் த்ரெட்டு உலக உயிர் பரவலுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருப்பது ஹியூமன் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கு வாழிட அகர்வு வாழிடத்தை இரு இருப்படத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க மனிதனின் நடவடிக்கைகள் யானை ஊருக்குள் புகுந்ததுன்னு பேப்பரில் போட்டிருப்பாங்க எந்த யானையும் ஊருக்குள்ளே புகுந்துருக்கும் காட்டுக்குள்ளே புகுந்து வீடோ கட்டி வச்சு பேப்பரில் என்ன போட்டிருப்பாங்க யானை ஊர் காட்டுக்குள்ளே ஒரு ஏக்கரை வாங்கி அது இடத்துக்கு வரும் ஆனால் அது ஊர்னு ஆகி போகுது இதே மாதிரி தான் வாழிடங்கள் நகர்வு தான் அடுத்து பாருங்க பின்வருவற்றுள் தாவர கார்போஹைட்டுகள் சேமிப்பு பொருளாகவும் உணவூட்டத்தில் ஆற்றல் முதன்மை ஆதாரமாக விளங்குவது டார்ச் சரசம் தம் ஒரு பேர் தாவர சேமிப்பு பொருள்னு கேட்டாலே ஸ்டார்ச் தான் குடிநீர் மற்றும் பால் மாசுபடுவதால் ஏற்படக்கூடிய நோய் டைஃபாய்டை குணப்படுத்த பயன்படக்கூடிய ஐசோடோ நம்ம எவ்வளோன் சாரி டைஃபாய்டு நான் தைராய்டு சொல்லிடுறேன் டைஃபாய்டு அப்படிங்கிறது நீரின் மூலமாக பரவும் ஒரு நோய் தான் காய்ச்சல் டைஃபாய்டு காய்ச்சலுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு என்ட்ரோ ஃபீவர் கேள்விடுறீங்களா குடல் காய்ச்சல் குடல் காய்ச்சல் என அழைக்கப்படுவது எது நீர் மாசுபடுவதால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல் மலேரியா எதனால் பரவுகிறது டெங்கு சாரி டெங்கு ஃபீவர் எதனால் பரவுகிறது ஏடிஸ் கொசு நல்லா பரவுது மனிதன் கொசு மனித மனிதனை கொசு கிடைக்கிது மறுபடியும் இன்னொரு மனிதன் பரவாயில்ல காயா கால்ப் என்பது என்ன பட்டணத்தார் எழுதுன மாதிரி காயமே காயன்னா உடலே கல்பன்னா மருந்து அப்போ மருந்தியல் தொடர்பான ஒரு விஷயம் காயக்கல் பேசில்ல சாந்திராசிஸ் இதுலேயே ஆன்சர் இருக்கு ஆந்திரா ஆந்திராக்ஸ் கால்நடைகளுக்கு பரவக்கூடியது 
இது பாக்டீரியல் நோய் தான் அப்ராக்சிமேட் கார்க்கினை டென்சினால் நோக்கும்போது பல அறைகளாக அங்கே பாருங்க பாட்டில் கார்க்கு அது சீசா தக்கை பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா அதில் என்னவா தெரிஞ்சது நிறைய ஸ்மால் ரூம் தெரிஞ்சது அப்படின்னு சொன்னவர் யார் ராபர்ட் ஹூக் கிரிக்கெட் மெண்டலா சார்லஸ் டார்வினா சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ராபர்ட் ஹூக் அவர் தான் என்ன செஞ்சார் சீசா தக்கையை வச்சு அதுதான் அப்படி இப்போ கொஞ்சம் வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் தெரியும் உயிரி தொழில்நுட்பத்தை தயாரிக்கப்படும் தடுப்பு ஊசி மருந்துகளை குளிரூட்டும் முறை அது நைட்ரஜன் தான் அதே மாதிரி விந்தணுக்களை சேமிக்கும் முறையும் நைட்ரஜன் தான் திரவ நைட்ரஜன் தமிழ்நாட்டில் உயிரி தொழில்நுட்ப மையம் எங்கு உள்ளது தரமணி தான் தரமணியில் தெரியும் தரமணியில் டைசல் பார்க்குன்னு டைடல் பார்க் அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கு அதுதான் தொழில்நுட்ப டைசல் பார்க் அதுக்கு ஆப்போசிட்ல பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதனோட ரிசர்ச் சென்டர் அதே தரமணி தான் ஏ ரோட்டில் இருக்கக்கூடியது எம்எஸ் சுவாமிநாதனோட டைடல் பார்க்கு அதுக்கு ஆப்போசிட் டைசல் பார்க் இப்போ பாருங்க இந்தியாவில் முதல் உயிரி அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயு உற்பத்தி ஆலை எங்கு அமைக்கப்பட்டது தான் விச் இயர் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன்ட்ரடியூஸ் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது பசுமை புரட்சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு செவன் உயிரின பரவல் குறைவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன வாலிட அழிவு அப்போ என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாலிட நகர்வுன்னு பார்த்தோம் மனிதர்கள் இடத்துலேருந்து இன்னொரு நகர்வு இது வந்து வாலிட அழிவு ஹாப்பிடெட் இப்போ நீர்நிலை அழிச்சிடுறோம் ஆடுகளை அழிச்சிடுறோம் குறைஞ்சி Plants and animal living in the area constitutes தாவரங்களும் விலங்குகளும் வசிக்கும் இடத்திற்கு பெயர் என்ன கம்யூனிட்டி சமூகம் ஃபாலோயிங் ஆசிட் இஸ் எ ப்ரிசர்வ் ஃபுட்டு அதாவது உணவை பாதுகாக்க பயன்படும் அமிலம் எது பென்சாயிக் அமிலம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெலில் உள்ள உலோகம் பார்த்துருக்கோம் சைனோ கோபாலமே கோபால் இல்லையா தாவரத்தில் பச்சையத்தில் உள்ள உலோகம் குரோமியம் கிடையாது உங்களுக்கு தெரியும் மெக்னீசியம் தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா அப்போ ரெண்டு மட்டும் சரி டாய்டர் இது தொடர்பானது தைராய்டு தைராய்டு டயபட்டஸ் மெலிட்டஸ் எது தொடர்பானது லாங்கர் கான் ஆஃப் ஐசரைட்ஸ் அதாவது லாங்கர் கான் திட்டுகள் ஹைலைட்ஸ்னா திட்டுகள் டார்ஃபிசம் எதோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே தான் பிட்யூட்ரி அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் டயபட்டஸ் இன்சிபிடஸ் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் நியூரோ ஹைப்போபைசிஸா அடினோ ஹைப்போபைசிஸா நியூரோ அதில் வாசோப்ரேசினா ஆக்சிடோசினா வாசோப்ரா கடை ஈஸி ஒரு டிஸ்ட் ஒரு டிஸ்ட் முப்பதாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் வெச் விட்டமின் பெர்னீசியஸ் ரத்த சோகையை உருவாக்கும் விட்டமின் ஏ என்ன விட்டமின் சொல்லுவீங்க பெரிய நம்பரே தான் பெரிய நம்பர் பெர்னீஸ் Thank you.